ഇതാ നിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ എടാ കുരിപ്പ നിനക്ക് എന്റെ കാറിന്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് തന്നെ വേണോ അല്ലേ ഇനി വേറെ എന്താ വേണ്ടേ ഒന്ന് ചുമ്മാ ഇരിക്കട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കാറിലെ വരെ അടിച്ചു മാറ്റിയവൻ അവൻ എന്റെ ജീവിതത്തില് കാറിന്റെ കാര്യത്തില് ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ഭ്രാന്തിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണിത് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹൈസ്കൂളിൽ ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ ദിസ് ഈസ് മൈ എതിരാളികൾ ഞാൻ കാരണം ഈ പാവങ്ങൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് എന്റെ മുത്തശ്ശന്റെ വീട്ടിലെ ശിവലിംഗം എവിടെ പോയി ചോദിച്ചപ്പോ നീ സിനിമയ്ക്ക് പോയി പറഞ്ഞു മഞ്ജുള നീ ഇതിൽ ഇടപെടുന്ന എന്തിനാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നോണയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ അവളുടെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിച്ചു നോക്ക് അതെ മച്ചാമാരെ ഇവൻ പറഞ്ഞ അപ്പൊ തന്നെ അവളെ എല്ലാ സത്യവും പറയും വേലി കിടന്ന പാമ്പിന്റെ മടി വെച്ച പോലെ ആയിപ്പോയി അതിനുശേഷം എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങ് തുടങ്ങായിരുന്നു ഓ എന്ത് പറ്റി മുത്തേ ഒറ്റക്ക് നിക്ക പേരൊക്കെ വേണം മുഖം ഞാൻ അടിച്ചു പൊളിക്കും പോടാ അവിടുന്ന് അവളുടെ അഹങ്കാരം കണ്ടില്ലേ ശശികല തന്ന പണി എന്റെ തലയിൽ ഇടുത്തി വീണ പോലത്തെ അവസ്ഥയായിരുന്നു എന്നെ കൊണ്ട് താങ്ങാനേ പറ്റിയില്ല യുനോ വാട്ട് ഐ ഡിഡ് ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച ശശികല തല്ലുകൊണ്ട മൂർഖം പാവിനെ പോലെ എന്നെ കാണുമ്പോ തന്നെ ഷൂ ഷൂ എന്ന് ചീറ്റാൻ തുടങ്ങി വൺ തേഴ്സ്ഡേ മോർണിംഗ് ശശികലേക്ക് 
ശാശികാലയുടെ ആ കാറ് കണ്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ അങ്ങ് വീണ് പോയി ആ ഫോട്ടോ എടുത്ത് എന്റെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ തന്നെ അച്ഛൻ എനിക്ക് പുതിയൊരു ഷർട്ട് തയ്ച്ചു തന്നു ഇത് മതി ബാക്കി എനിക്ക് വിട്ടേക്കരുത് എനിക്ക് നെല്ലിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ലേ അതുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നതാ അന്ന് മുതൽ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അങ്ങ് ഡെവലപ്പ് ആവാനായിട്ട് തുടങ്ങി ആ സമയത്ത് കാറിന്റെ പടം വെച്ചൊരു ബാഗ് അവളുടെ കാറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് എനിക്ക് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് അവിടെ വന്ന് ഗിഫ്റ്റിന് പോയാലും ഞാൻ പകരം എന്താ കൊടുത്തേന്നറിയോ നീ നശിപ്പിച്ച ബാഗിന് പകരം എനിക്ക് പുതിയൊരു ബാഗ് തന്നില്ലേ പക്ഷെ ഞാൻ നിന്റെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ മുടിക്ക് വരെ എന്താ തരാ അതിന് തല മുട്ടിയടിച്ചു അയ്യോ പൊട്ട അതിനാരെങ്കിലും അയ്യോ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ കണ്ടു അതായത് എന്റെ ഒരു മനഃശാസ്ത്രം വെച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ എന്താ സാറേ ആ ഇൻസിഡന്റിന് ശേഷം ഞാനും ശശികലയും കുഞ്ചാകുബോബനും ശാലിനയുമായിട്ട് മാറി അല്ലടാ ശിവലിംഗം നിനക്ക് ആദ്യമൊക്കെ എന്നെ കാണുന്നതേ കലിയായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെ നിന്റെ ആ ദേഷ്യമൊക്കെ മാറി ഇത്ര സ്നേഹമായത് അത് അത് പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ കണ്ണാടി വെച്ച് കഴിയുമ്പോ എന്നെ കാണാൻ നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ടുണ്ടല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ നിനക്ക് എന്നോട് പെട്ടെന്ന് ഇഷ്ടം തോന്നിയത് അതൊന്നുമല്ല അല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞ നിന്നെ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല നിന്റെ അച്ഛൻ പുതിയ കാറ് വാങ്ങിച്ചില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ കൂടെ കൂട്ടുകൂടിയത് ഞാൻ നാളെ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും അച്ഛന്റെ കാറിൽ പിക്നിക്ക് പോവാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നീ വന്നു ഈ സംസാരമാണ് എന്റെ ബലവും അതോടൊപ്പം എന്റെ ബലഹീനതയും അപമാനം എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ബഹുമാനവും കിട്ടും ശശികലയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ സോറി പറഞ്ഞില്ല കാരണം ഞാൻ അന്നു മുതൽ അവളെ ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിരുന്നു രാത്രി മുഴുവൻ ആ കാറിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിരുന്ന കാരണമുണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം സ്കൂളിലെത്താൻ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഞാൻ വൈകിയിരുന്നു എടാ സുരേന്ദ്ര ഇതുവരെ പ്രേയർ തുടങ്ങിയില്ലേ എടാ ശിവലിംഗം ഇന്ന് സ്കൂൾ അവധിയാണ് അതെന്താ അപ്പൊ നീ അറിഞ്ഞില്ലേ കാര്യം പറ എടാ ശശികല മരിച്ചട
കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവർ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയപ്പോൾ ഒരു ലോറി ഇടിച്ച് അവരുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു ആഫ്റ്റർ ദിസ് അവർ കോളേജ് ഡേയ്സ് ശിവലിംഗം നിന്റെ കഥ ഇന്നെ തുടങ്ങാൻ തീർക്കാൻ പോവാ നോക്കി നിൽക്കാ ടൂൾസ് കേൾക്കണം കോടതിയിൽ പുറത്ത് ശിവലിംഗത്തെ നാലഞ്ച് ആൾക്കാർ ചേർന്ന് പട്ടി പോലെ തല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ വേണം പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് വരണം വേണം എന്നെ സാറെന്ന് വിളിക്കുന്ന ടീച്ചറിനോട് ഞാൻ എത്രയോ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് എന്നെ പുഷ്പരാജ് എന്ന് വിളിച്ചൂടെ പുഷ്പരാജ് അവർകളെ അടിക്കും മോന്തന ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ മാറ്റും അയ്യോ പുറത്ത് പിള്ളേർ തമ്മിൽ അടി നടക്കാം ഒന്ന് വന്നേ സാർ നിക്കെ ഞാനും വരുന്നുണ്ട് ഇനി മുതൽ എന്റെ മേഡത്തിനെ കുറിച്ച് എന്തിനും മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞ അവൾക്ക് എന്തിന്റെ കെട്ടികളാണ് ചെറ്റത്തിനും പറയുന്നത് നാറി ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണെങ്കിൽ മേഡം ഇത് വെച്ച് എന്നെ തല്ലിക്കോ മേഡം ഈ നിൽക്കുന്നത് എന്റെ ഹിസ്റ്ററി ലെക്ചറർ ആണ് പേര് ആണ്ടാളമ്മ എന്നാണ് ഭയങ്കര സ്വീറ്റും അതോടൊപ്പം ക്യൂട്ടും ആണ് എന്റെ പൊന്നാണ്ടാളമ്മ ടീച്ചറെ എന്താ സർ നിങ്ങള് കുട്ടികളെ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കാറും നന്നായിട്ട് ഓടിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കേട്ടത് സത്യം തന്നെയാണോ അത് മറ്റുള്ളവരെക്കാളൊക്കെ നന്നായിട്ട് എനിക്കറിയാം കാരണം ആ കാറിൽ ഡെയിലി പോയി വരുന്നത് ഞാൻ തന്നെയല്ലേ ഈ പ്രീമിയർ പത്മിനി കാറ് എന്റെ ആണ്ടാളമ്മയുടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ അതൂന്ന് വിളിക്കും ഒന്ന് അടുത്തേക്ക് വരുമോ നിങ്ങൾ എന്തിനാ എപ്പോഴും ആ ശിവലിംഗത്തെ കാറി കയറ്റി കറങ്ങി നടക്കുന്നത് അവന് കൊറേ ദൂരത്ത് നിന്ന് ബസ്സൊക്കെ കയറിയാ വരേണ്ടത് ഞാനും അതേ വഴിയല്ലേ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് വരുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ കൂടെ കൂട്ടും പോകുമ്പോ അവന്റെ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവിടും അതായത് എന്നെ കൊണ്ടുവിടും പറഞ്ഞില്ലേ അത് പക്ഷെ നേരെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലൊന്നല്ല കൊണ്ടുവിടാറുള്ളത് മാഡം മാഡം ഡെയിലി വീട്ടിൽ പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരുന്ന കാര്യം എന്താ നിനക്ക് കാർ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമല്ലേ അതുപോലെ എനിക്ക് ട്രെയിനാ ഇഷ്ടം അത് കേട്ടപ്പോ ആണ്ടാളം എന്നോട് ചുമ്മാ പറയാണെന്നാ ഞാൻ കരുതിയത് പക്ഷെ അത് സത്യം തന്നെയായിരുന്നു മനഃപൂർവ്വം ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവരുടെ കാറി കയറിയില്ല അന്നും അവർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയിരുന്നു അയ്യോ പുഷ്പരാജ് എന്ന് വിളിക്ക് ടീച്ചറെ ഇന്നത്തേക്ക് മാത്രം എന്നെയും കൂടി ഒന്ന് ട്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ത് പറയുന്നു വീട്ടില് നല്ല ഇങ്ക് പേന ഉണ്ടെങ്കിലും 
കോളേജില് ഈ ബോൾ പെന്നോടാണ് ആൾക്ക് താല്പര്യം വെറുതെ അതല്ല ശിവലിംഗം ഞാൻ ഈ സ്ലീവ്ലെസ് ഒക്കെ ഇട്ടോണ്ട് വരുന്നത് ക്ലാസ്സിലുള്ള ബാക്കി അമ്പലർക്കൊന്നും തീരെ ഇഷ്ടമല്ല ചേച്ചി ആ വെണ്ടയ്ക്ക് ഒരു അരക്കിലോ എടുത്തോ എന്നെ കാണുമ്പോ തന്നെ അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓരോന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങും കളിയാക്കലും അടക്കം പറച്ചിലും നീ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാറേ ഇല്ലല്ലോ ഇത് ഇത്ര കിലോ ഇരുപത് രൂപ ചേച്ചി അതെന്തോണ്ടാ നിനക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടക്കേടുണ്ടോ എന്നോട് അത് അല്ല അത് എന്താന്ന് പറ ഇത് കുറച്ച് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കാരണക്കാളും നിങ്ങളോടാ ഇഷ്ടം ലോകത്തില് ശനീശ്വരന് എന്തുമാത്രം അമ്പലങ്ങൾ കിട്ടുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ഇരിക്കാതെ എന്റെ തലേ തന്നെ വന്നിരിക്ക വായി തോന്നിയത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഓടി 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 വീട്ടിലെത്തിയത് പോലും അറിഞ്ഞില്ല ഉപ്പ് തിന്നവൻ വെള്ളം കുടിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മള് സോ കുറച്ചു നാളെന്റെ പദ്ധുവിനെ ദൂരെ നിന്ന് കൊതി മാറ്റേണ്ടി വന്നു പക്ഷെ എന്റെ ആണ്ടാളമ്മ പാവം എനിക്ക് വേണ്ടി കുറെ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അങ്ങ് പോവും പ്രെറ്റി വുമൺ ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി പിന്നെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം വൈകുന്നേരം ഒരു സോറി പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരെ പോയിരുന്നു പക്ഷെ ആണ്ടാളമയെ ഞാൻ അവിടെ കണ്ടേയില്ല നമ്മുടെ ഭാഷാ സംസ്കാരം എത്ര പഴമയുള്ളതാണെന്ന് അറിയുമോ അതിന്റെ എല്ലാം ഉറവിടം എവിടെ നിന്നാണെന്നുള്ളതിന് കൃത്യമായ രേഖകളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് സാറേ എന്താടോ ശിവലംഗത്തെ പ്രിൻസിപ്പാൾ റൂമിലേക്ക് വിളിപ്പിക്കണ്ട് ഇവിടെ വാടാ കുരുത്തം കേട്ടവനെ നിനക്ക് എന്താടാ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം നിനക്ക് ടീച്ചറെ ഇഷ്ടമാണല്ലേ ടീച്ചറെ ഇറങ്ങി പോടാമേ സാറേ ആ ചെക്കനൊന്ന് വേഗം പറഞ്ഞുവിട് ഇടാ ശിവലിംഗം എണീറ്റ് പോയെ സാർ അല്ലടാ മോനെ ശിവലിംഗം ആണ്ടാളമ്മ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്താ കാര്യം എന്നറിയോ ഇതൊക്കെ എന്നോട് ചോദിച്ച് ഞാൻ എങ്ങനെ പറയാനാ സാറ് എടാ അവര് ഡെയിലി നിന്നെ അല്ലടാ പിക്കപ്പും ഡ്രോപ്പും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നേ ഇത്രയും പ്രായമായി എന്നിട്ട് എനിക്കിട്ട് സ്കെച്ച് വെക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് ടു മച്ച് ഐസ് എന്നാ ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ച് നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നതിന് വിട്ടു കളയാന്നേ മേഡത്തിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ നേരിട്ട് എന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തു യുനോ വൺ തിങ് ആണ്ടാളമ്മ സഡൻലി കെയിം സോറി മാഡം ഞാനന്ന് അറിയാതെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു പോയി ഇനി മുതൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും പറയത്തില്ല മാഡം എപ്പോഴും സന്തോഷമായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം ചിരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ശിവലിംഗ ഞാൻ ഡള്ളായിരിക്കുന്നത് നീ അന്ന് എന്നോട് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല പിന്നെ അത് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി
ആണ്ടാളമ്മയുടെ മുഖത്ത് വീണ്ടും ചിരി കണ്ടു തുടങ്ങി കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം മുതല് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വീണ്ടും പോയത് വേറെ എവിടേക്കല്ല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് തന്നെ സോറി മാഡം എന്റെ കൈ വിട്ടു പോയോണ്ട അതിന് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അന്ന് ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ ആ ശരിയാണല്ലോ എന്നപ്പറ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയല്ലോ ഇപ്പോ മാഡം എന്തു വേണേലും പറഞ്ഞു മാഡം വീണ്ടും ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി അപ്പോ അല്ല ഇത്രയും സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള മാഡത്തെ വിട്ടിട്ട് മാഡത്തിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്തിനാ അല്ല മാഡം ഇനി മുതൽ എപ്പോഴും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം മാഡം അല്ല ഞാൻ കുറെ നേരമായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് മാഡം സൈലന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന എന്തോണ്ട് ഓ കപ്പലണ്ടി ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തിന്നുന്ന എന്റെ ദേഷ്യമായിരിക്കും അല്ലേ എനിക്ക് കരയണമെന്ന് തോന്നുന്നു ശിവലിംഗം എന്തൊക്കെയാ സംഭവിച്ചെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ആ സമയത്ത് കിട്ടി സുഖത്തിലും അവരുടെ സ്പർശനത്തിലും ഒക്കെ ഞാൻ ആകെ അലിഞ്ഞുപോയി യഥാർത്ഥ സ്വർഗം എന്താന്ന് അന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് സത്യാന്നേ മദർ പ്രോമിസ് അന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ ഞാൻ അത് തന്നെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കാലത്ത് കോളേജിൽ പോകാൻ എന്തോ നല്ല പേടി തോന്നി എനിക്ക് അടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭജന നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതും കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു വൺ മോർ തിങ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പഞ്ചലിംഗ ദർശനത്തിന് പോയ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒരു മാസമായിട്ടും തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടേ ഇല്ല അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം എന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് എന്റെ വെല്ലിച്ച വന്നു ശിവലിംഗം ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനത്തിന് പോയ നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചു പോയി മോനെ ബോഡി ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി സിറ്റിയിലുള്ള ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയിരുന്നു എന്താ വരാൻ ഇത്രയ്ക്ക് വൈകിയേ ഇത്രയും കാത്തിരുന്നു ആരും വരില്ല എന്ന് ഉറപ്പായപ്പോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കാര് വന്ന് ഏറ്റെടുത്തോണ്ട് പോയി എടാ മോനെ ഇനി നീ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി എന്ത് ചെയ്യാനാ ഒരു വാടക വീടുണ്ട് നിന്റെ അച്ഛന്റെ കൈത്തൊഴിലെങ്കിലും നിനക്കറിയോ അത് ഓട്ടറിയത്തില്ല ഫീസ് അടയ്ക്കാനോ നിവർത്തിയില്ല ഇനി തിരിച്ചു നാട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ അതുകൊണ്ട് നിന്റെ തീരുമാനം മാറ്റി സ്വന്തമായിട്ട് സമ്പാദിക്കാൻ നോക്ക് നീ മരിക്കുമ്പോ നിന്റെ വിയർപ്പിന്റെ സമ്പാദ്യം കൊണ്ട് വേണം നിന്റെ അന്ത്യകർമ്മം ചെയ്യാൻ
നമസ്കാരം സർ അസാദുള്ള ബേക്ക് സാറിന്റെ വീടാണോ യെസ് നിങ്ങൾ എന്റെ പേര് ശിവലിംഗന്ന പേപ്പറിൽ ഞാനൊരു പഴയ കാറ് വിൽക്കുന്ന പരസ്യം കണ്ടിരുന്നു ഒന്ന് നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ വന്നത് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉണ്ടോ ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ച് വാക്കിംഗിന് പോയിരിക്കും എന്ത് പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് ഷുഗർ ഉണ്ടോ ഷുഗർ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സോറി സാർ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാം മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും മുൻപായിട്ട് അത് വായിൽ വരും എവിടെ താമസം ഇവിടെ അടുത്തതിനുള്ള ഒരു മാൻഷൻ ഇതാണ് സാറേ എന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഈ അസാദുള്ള ബേക്ക് സാർ ഇനി എപ്പോഴാ വരാ സാർ ആ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞേക്കാം താ നാളെ വാ നമസ്കാരം സാർ ആ ഞാൻ ജോലിയിലായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് സാറിനെ കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് എങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നേ അസാദുള്ള ബേക്ക് സാറിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നോ താൻ എന്തിനാ കാറ് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാർ എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ സ്വപ്ന സാറ് ചെറുപ്പം മുതലേ കാർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രാന്ത എനിക്ക് സാറിനിപ്പോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഗുഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അസാദുൽ ബൈക്ക് സാറിനെ കാണാനായിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരട്ടെ വേണ്ട നാളെ വാ സർ സാറിന് എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ലോട്ടറി കച്ചവടത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്താ അല്ല എപ്പോഴും നോക്കിയാൽ ഈ നാളെ നാളെ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ സാർ സാറെന്താ സാർ ഇവിടെ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും അമ്പലത്തിലും പള്ളിയിലും പോയി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും ബ്യൂട്ടിഫുൾ സർ പിന്നെ ഈ കാറിന്റെ കാര്യം അസാദുൽ ബൈക്ക് സാറിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു സാറ് ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് പറയൂ സാറേ അസാദുള്ള ബേക്ക് സാറിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചിരുന്നോ നിനക്ക് എന്താ ജോലി അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാമല്ലോ പ്രൈവറ്റ് ഫാമ് അതിലോ ജോബ് ഇതാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ താൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഞാൻ നാളെ വരട്ടെ കറക്റ്റ് സാർ അയ്യോ ഇതാണ് ആ കാറ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയ കാറിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ അയ്യോ അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാവാനോ സാറേ ഈ സീറ്റ് കവറും കുഷ്യനൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കിയതാ ഞാൻ വേറൊന്നുമില്ല അതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആദ്യം നീ അഞ്ചിന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അയ്യോ അതൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ എടോ ഈ കാറ് വാങ്ങാനായിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്നതാ അവരോടൊക്കെ അസാദുള്ള സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ നാളെ വരാം ഫോൺ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു പോക്കങ്ങ് പോവും പിന്നെ റെസ്പോൺസേ ഉണ്ടാവില്ല അതെന്താ സാറേ ഇതൊരു ദുശഗുണം പിടിച്ച കാർ എന്ന് മറ്റുള്ളവര് പറയും ഈ കാർ ഓടിച്ചോണ്ട് പോകുമ്പോ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പന്നിക്കിട്ടിടിച്ചു പന്നി ഇടിച്ചു കഴിയുമ്പോ എന്താ പറയാ ദുശകുനം പിടിച്ച കാർ എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് ആരും വാങ്ങാൻ വരാത്ത ഇതിലൊരു രസം എന്താണെന്നറിയോ പന്നിയെ വരാഹമൂർത്തി എന്നാണ് പലരും പറയാറ് 
അതേ പന്നി കാറിൽ ഇടിച്ചാൽ അത് അൺലക്കി കാർ എന്ന് പറയും ദാറ്റ്സ് അവർ കൺട്രി തനകത്ത് കയറിയിരുന്ന് നോക്ക് തനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം അറിയോ ഈ അസാദുള്ള ഇല്ലേ പുള്ളിയുടെ ഭാര്യ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ കാർ പിന്നെ പുറത്തെടുത്ത് ഓടിച്ചിട്ടില്ല ഈ കാർ കാണുമ്പോഴൊക്കെ പുള്ളിയുടെ വൈഫിന്റെ ഓർമ്മ വരും ആ അതൊക്കെ പോട്ടെ താൻ ആദ്യം ശരിക്ക് ആലോചിച്ചിട്ട് പറ എന്നിട്ട് അസാദുള്ളയോട് സംസാരിക്കാം ആ ശരി സാർ ഞാൻ വിളിക്കാം താങ്ക്സ് ഫൈൻ പോയിന്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാ കാണാനാണ് ഭയങ്കര ഡീസന്റ് ആണെന്നൊക്കെ തോന്നുമെങ്കിലും പായസത്തിലെ പോയിസൺ പോലെയാണ് മനുഷ്യ വെറുതെ പേടിപ്പിക്കാൻ പാടുന്നു ഇങ്ങനെ ഹലോ ആ നാളെ വന്ന് എന്ത് പറയും എന്ന് എനിക്കറിയാം വേറൊരു നല്ല കാർ നോക്കിയോ ഗുഡ് ലാക്ക് സാർ ഞാൻ ശിവലങ്കാണ് വിളിക്കുന്നത് അസാദുള്ള ബേക്ക് സാർ അവിടെ ഉണ്ടോ അദ്ദേഹം ഉറങ്ങ ഓ നാളെ നാളെ എന്ന് പറയുന്ന സാറാണല്ലോ ഇത് ഏ ആ അതന്നെ സ്വീറ്റ് ഡ്രീംസ് നാളെ കാണാം സർ ഞാൻ അസാദുള്ള ബേക്ക് സാറിന്റെ ആ കാർ വാങ്ങാൻ തയ്യാറാ കാരണം എനിക്ക് ബാഡ് ലക്കിനേക്കാളും എന്റെ സ്വപ്നമാണ് പ്രധാനം ഇനിയെങ്കിലും എനിക്ക് അസാദുള്ള ബേക്ക് സാറിനെ കാണാൻ പറ്റും സാറേ അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാം ഈ സ്വപ്നം കാണുന്നവന് ഉറക്കം വരാറില്ല എന്ന് എന്റെ അച്ഛൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നോട് പറയാറുണ്ട് അതേപോലെ Our country needs people like you. Satya na sir. Manaslai le. Alla enik manaslai le. Aa enna than irike. Aa ini namukku car la karyam samsarikka. Aa Masadullah Bek vadi yan samsarichu. Car tharan or condition paranjittunde. Endha sir? Angere marichu kazhiyumbo angere adhe cari kondu adakkanam. Thaniki adu pattu. Alla rate thari choikkana. Aa endha do angane. Adhey adu adakkam cheyanda edu evadiyanu nu choikka sir. Good. Than or karyam cheyi. നാളേക്ക് വരരുതെന്ന് മാത്രം പറയുന്നത് സാറേ ആ റേറ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറുപതിനായിരം ആ അതാണ് ഫിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കായിരുന്നു ബാക്കി പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഓട്ടപ്പാച്ചിലായിരുന്നു എനിക്ക് മേഡം ഇവിടുത്തെ ലോൺ സെക്ഷൻ അവിടെയാണ് ഇതുപോലെ എന്നെ കഷ്ടപ്പെടുത്താനാണ് നിന്റെ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ വല്ല ഉറക്ക ഗുളിയും കഴിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ട് നിന്റെ പേര് ഞാൻ എഴുതി വെക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അല്ലേ പട്ടിയെ പോലെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കാശ് ഉണ്ടാക്കുകയും വേണം വീട്ടിൽ വന്ന് വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുകയും വേണം നിനക്കൊന്നും പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവേ വെക്കരി ഫോൺ ചെറുപ്പത്തിലെ കല്യാണം കഴിച്ചത് ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടത്തോ അത് പോട്ടെ നിങ്ങളിരിക്കെ നമസ്കാരം സാർ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സഹായം വേണ്ടേ കാറ് വാങ്ങാനായിട്ട് എനിക്കൊരു ലോൺ വേണമായിരുന്നു ഓ ആ ശരി ഏത് കാറാ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ അതിന്റെ കമ്പനി പേരൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ പഴയ കാറാണ് സാർ ആ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് അല്ലേ ആ അതെ സാറെ ഒരു ഇത്തിരി പഴയ കാറാ അപ്പോ പഴയ മോഡൽ കാറായിരിക്കും അല്ലേ അതെ 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 അതായത് രണ്ടു വർഷം പഴക്കമുള്ള കാറോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കാറിനോ ലോൺ കിട്ടുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അയ്യോ അതെനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് സാറേ ഈ റേഷൻ കടയിൽ റേഷൻ കാർഡ് കൊണ്ട് കൊടുക്കും അരി കിട്ടുന്ന പോലെ എല്ലായിടത്തും എല്ലാ കാറിനും ലോൺ കിട്ടുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചേ അത് നടക്കില്ല എടോ തനിക്കിപ്പോ ലോൺ വേണോന്ന് അത്ര അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ ദേ ഈ ബാങ്കിൽ വേണ്ട വേറൊരു ബാങ്കിലേക്ക് ഞാൻ റെഫർ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒരു മൂന്ന് നാല് പെർസെന്റ് കമ്മീഷൻ തരണമെങ്കിൽ ആ അതൊക്കെ മതി അതൊന്നും വിഷയമല്ല വെള്ളം മഴയത്ത് കിട്ടിയാ എന്താ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്ന കിട്ടിയാ എന്താ നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടിയത് തന്നെ വലിയ കാര്യമല്ല സാറേ ആ വലിയ തമാശക്കാരനാണല്ലേ അപ്പോ താൻ എവിടെ ഈ ജോലി ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയില്ല സാലറി സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടോ അയ്യോ ഇല്ല ഇൻകം ടാക്സ് കിട്ടാറില്ലേ കറണ്ട് ബില്ല് തന്നെ ഞാൻ അടിക്കുന്ന ലേറ്റ് ആയിട്ടാ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഇൻകം ടാക്സ് എവിടെ കൊടുക്കാനെ അതൊക്കെ പോട്ടെ പാസ്ബുക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചേ നോക്കാം അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത പാസ്ബുക്ക് എവിടെ കൊടുക്കാനെ ഇലക്ഷൻ ഐഡിയെങ്കിലും ഉണ്ടോ തന്റെ ഇല്ലെന്നേ ഒക്കെ പോട്ടെ റേഷൻ കാർഡ് അതുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആറുമാസം മുൻപ് അത് കാണാതെ പോയി അതും പോട്ടെ വീട്ടില് ലാൻഡ് ലൈൻ ഫോൺ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ലൈൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഫോൺ ഇല്ല അഡ്രസ് പ്രൂഫിന് ഇപ്പൊ എന്താ തരാൻ പറ്റുക എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഒരു വാടക റൂം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാറേ ഇത് ഒന്നുമില്ലാണ്ട് താൻ ഇവിടെ എന്തിനോ കയറി വന്നേ സിറ്റിയില് ഫോണിനും ബാങ്കിനും കിട്ടുന്ന മര്യാദയുടെ പകുതി പോലും ഒരു മനുഷ്യൻ ആരും കൊടുക്കുന്നില്ല സോറി സാറേ എന്ന് കരുതി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണോ സാർ എനിക്ക് മുഴുവനായിട്ട് തരണമെന്നല്ല മുപ്പതിനായിരം തന്നാൽ മതി ബാക്കി മുപ്പതിനായിരം ഞാൻ എവിടെയും സംഘടിപ്പിച്ചോളാം എന്റെ മോളെ നിനക്ക് കിട്ടിച്ചേരാ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പൊ നിനക്ക് പറ്റില്ല പിന്നെ ഞാൻ നിനക്ക് കാശ് തരുന്നു എന്തിനാ ഹലോ സാറേ അത് പിന്നെ നമുക്ക് ആന മേലെ ഞാൻ തൊഴുത്തി കിട്ടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സാറേ ഓർമ്മ വെച്ച് എന്താണല്ലോ എന്റെ മോത്തിന്റെ ഷേപ്പ് മാറ്റിക്കളെ ഞാൻ എന്റെ മോൾ കഴിഞ്ഞ മാത്രം എന്താ കുറവ് പിന്നെ എന്താ ഈ ചെറിയ വാതിലും കൂടെ പുറത്തു വരാൻ പ
ഇരുപത്തി ആറായിരം രൂപ ഞാൻ റെഡിയാക്കി എനിക്ക് ഈ കോമൺ സെൻസിനെക്കാളും ഒക്കെ സെൻസ് കുറച്ച് കൂടുതലാ പോലീസ് നായ പോലെ ഒരു കാര്യം പറയാം ഒന്ന് കേട്ട് നോക്ക് നിങ്ങള് ഹലോ ഹലോ സർ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്താ നിങ്ങളാണ് അസാദുള്ള ബേക്കുന്ന ശരിക്കും നിനക്ക് ആ കാറിന്റെ കാര്യത്തിൽ എത്ര താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ നിന്നോടൊന്നും പറയാഞ്ഞത് അത്തേക്ക് പോവാനെ നിനക്ക് ഒരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ട് വെൽക്കം ടു മൈ റിയൽ ഹോം ചിലർക്ക് അവരുടെ വീട്ടിലെ ബെഡ്റൂമും ബാത്റൂമും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടിലെ ഈ ഹാളാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അതാ എന്റെ ഭാര്യ സരോജ അവൾ ഒരു പാവമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവള് നേരത്തെ അങ്ങ് വിളിച്ചു അവള് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ തനിച്ചായിടോ ഞാനും അവളും പോയി കഴിയുമ്പോ എനിക്കും അവൾക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായിരുന്ന കാറിനൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല ആ ഒരു ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് അത് ഓടിക്കാതിരുന്നത് അത് സ്വന്തം മോനെ പോലെ നോക്കുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ അന്വേഷിക്കായിരുന്നു അപ്പോഴാ താം വന്നത് ഈ കുഞ്ഞാരെന്ന് മനസ്സിലായില്ല അതെന്റെ മകനാ മകനോ പിന്നെ തനിച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ യെസ് പക്ഷെ അവൻ ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതും ഒക്കെ ഒരേപോലെയാ ആ ചർച്ചിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ട്രീറ്റിലെ അവിടെ അവൻ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയുള്ള ഒരു ഫോൺ പോലും ചെയ്യില്ല കാശിനോടുള്ള താല്പര്യം അവന്റെ അച്ഛനോടില്ല ഞാനും അത് വിട്ടു കാരണം ഹീഗോ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ അവനൊന്നും ജീവിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ചത്ത് തൊലയണം ഫോർഗറ്റ് ഇറ്റ് ഞാനും അത് കൈവിട്ട് കളഞ്ഞ കേസാ കമോണിംഗ് മാൻ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ഡ്രിങ്ക് അയ്യോ എനിക്കതൊന്നും വലിയ ശീലില്ല സാറേ സാറിലൂടെ ഒരെണ്ണം അടിക്കെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഓ സോറി എടോ പോടോന്നൊക്കെ വിളിച്ചു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അതിന് ഇപ്പൊ എന്താ സാറേ സാർ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വിളിച്ചു പക്ഷെ നാളെ വരാൻ മാത്രം എന്നോട് പറഞ്ഞേക്കരുത് ഗുഡ് വൺ ശിവലിംഗം എന്താണെന്ന് അറിയില്ലോ എനിക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി പാടോ അടിക്കാം അല്ലാതെ പോട്ടെ സാറേ എനിക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര കിട്ടോ പഞ്ചസാര ഒന്ന് എടുത്ത് താ സാറ് ആ ഒരു മിനിറ്റ് ഇടോ സുബലക്ഷ്മി അതാര സാറേ എന്റെ വീട്ടില് ജോലിക്കാരിയായിട്ട് വന്നതാ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വീട്ടുകാരിയായി അപ്പൊ സാറ് വേലക്കാരനെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കാ ചേച്ച അങ്ങനെ അല്ലോ വീട്ടുകാരി എന്ന് വെച്ചാ ആ അർത്ഥമല്ല വീട്ടിൽ ജോലി നോക്കാൻ വന്നതാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ അവളും വീട്ടിലെ ഒരു അംഗമായി എന്ന് പറഞ്ഞതാ ഓഹോ ആ ഒരു മിനിറ്റേ സുബലക്ഷ്മി ഇനി പറയ സാറേ ഇത് ശിവലിംഗം സുബലക്ഷ്മി നമസ്കാരം അത് കാര്യമാക്കണ്ട റോ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ കോഴ്സ് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ടാ കുറച്ച് പഞ്ചസാര എടുത്തോണ്ട് പോവാ അതിന്റെ കൂടെ ആ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പണർ കൂടെ എടുത്തോണ്ട് പോവാ സാറേ ആളെ കാണാൻ നല്ല ഐശ്വര്യം ഉണ്ട് നീ ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്ന ഈ വിസ്കി കമ്പനിക്കാരൻ കണ്ട അവൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യും വേറെ നിവൃത്തിയില്ല സാറ് എന്റെ അമ്മയുടെ ഡെലിവറി കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡിഫക്റ്റോട് കൂടി ജനിച്ച് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ശീലങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നന്നായി വരട്ടെ സാറിനോട് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം സീരിയലിൽ വരുന്ന ഹീറോയിൻസിനെ പോലെ ഞാൻ ആകെ ഇമോഷണൽ ആയി പോയി എന്താണെന്നറിയില്ല അസാദുള്ള ബേക്ക് സാറ് എന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങ് കയറി പറ്റി അങ്ങനെയാണോ അയ്യോ ഞാനിപ്പോ ഒരുപാട് ദൂരത്താണല്ലോ എന്താ ചെയ്യാ അതെന്താന്ന് വെച്ചാ എന്റെ അനിയന്റെ മോനുണ്ടല്ലോ അവനിപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്ക അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് എപ്പോഴാ വരുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നാളെ ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ കടയെ കാണും ആ വന്നോ വന്നോ കുഴപ്പമില്ല എന്റെ ഒരു പരിചയക്കാരനാണ് അയാൾക്ക് കുറച്ച് പൈസ കൊടുത്ത് തീർക്കാണ്ടിരുന്നു മോനെ ഇപ്പൊ എന്റെയും മറിക്കാനില്ല അതാ ഇങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കിയ അല്ല അതിന് നീ എന്തിനു മോനെ ഞെട്ടിയെ ഇല്ല ഷോക്കൊന്നും ഇല്ല അല്ല മോൻ ഫോൺ ചെയ്തപ്പോ എന്തോ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ മോനെ അത് അത് വേറൊന്നുമല്ല ചേട്ടൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യമായിട്ട് എന്തോ പറയാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ട് വന്നത് അതൊക്കെ ഞാൻ പറയാൻ മോനെ ആദ്യം നിന്റെ കാര്യം എന്താന്ന് പറ ആദ്യം ചേട്ടൻ പറയുന്നേ അതല്ല മോൻ പറ ഏ ചേട്ടൻ തന്നെ പറ അത് പറ്റില്ല നീ പറ അല്ല അതിപ്പ ഞാൻ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് ആരുടെ ദൃഷ്ടിദോഷാണെന്ന് അറിയില്ല കടയിൽ വലിയ കച്ചവടമൊന്നും ഇല്ല മോനെ എനിക്ക് നീ ഒരു മൂവായിരം രൂപ കടന്നു തരുമോ എന്താ മനുഷ്യരോട് കഞ്ഞു കുടിച്ചു പോവാൻ വകയില്ല അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് കുഴിമന്തി ചോദിക്കുന്നു ഇത് എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ വീടാണ് പേര് നാഗരാജ്യം നമസ്കാരം ചേട്ടാ എടാ എന്തായാലും വന്ന് പത്താം തീയതിക്ക് മുമ്പ് വരണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴല്ലേ ഒരു കാശ് മേടിച്ചോണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയത്
നമസ്കാരം മംഗള മാഡം നമസ്കാരം സർ സാർ എന്താണ് ഇവിടേക്ക് വന്ന കാശ് വാങ്ങാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു വരും കാശ് കിട്ടി കഴിയുമ്പോ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു പറഞ്ഞല്ലോ അയ്യോ അത് കഴിഞ്ഞാഴ്ച അത്ര സുഖമില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാ വരാൻ പറ്റാഞ്ഞ സുഖമില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഒരു ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോ എടുത്തൂടെ ഞാൻ ആയതുകൊണ്ട് സാരമില്ല ഇതേ സാധനത്തിൽ വേറെ വേണമെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ നിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ദേ കൊച്ചേ ഇവൻ എനിക്ക് അറിയാവുന്നൊരു പയ്യനാണ് നാഗരാജൻ ഞാനിപ്പോ ക്ലാസ് എടുക്കായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും വൈകുന്നേരം സംസാരിക്കാം ക്ലാസ് ചോദിക്കാൻ വരുമ്പോ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കൊച്ചാ കാര്യം എന്താ കൊച്ചേ എനിക്ക് ഇവൻ ഒരു ഇരുപതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തേ പറ്റൂ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം എന്റെ വേറെ കാശില്ല നീ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച കാശ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് വന്നേക്കാം ഞാൻ ആ കാശ് എടുത്ത് ഇവന് കൊടുത്തേക്കാം ഒരാഴ്ച സമയം തന്നാ മതി ഞാൻ അത് തിരിച്ചു തരാം എന്തോന്ന് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ മാസം പലിശ പോലും തന്നിട്ടില്ല ഈ പതിനഞ്ചാം തീയതി ആവുമ്പോ രണ്ടു മാസം ആവും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് നീ എങ്ങനെ ഇരുപതിനായിരം തരുന്നേ എന്റെ കൊച്ചാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ നിനക്ക് നാണോ മാനമൊന്നുമില്ലേ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ എന്തെങ്കിലും നാണം കണ്ട പരിപാടി ചെയ്യാൻ നിനക്ക് പറ്റില്ല കാരണം നീ ഒരു പെൺകൊച്ച എന്താ മോളെ ഒരു ബഹളം നിങ്ങൾ ആരാന്ന് അറിഞ്ഞാ കൊള്ളാം ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആദ്യം ആ കൊച്ചിന് ശമ്പളം കൂട്ടി കൊടുക്ക പലിശയ്ക്ക് പണം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ പലിശ പോലും തന്നിട്ടില്ല സാറില്ല സാറേ ഞാൻ പൈസ വേറെ ഉടനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എടാ നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേണ്ട പക്ഷെ എനിക്ക് വേണ്ടേ നിങ്ങളൊന്ന് പറയുന്നു ഒന്ന് പറയാതല്ലോ എടാ കാശിന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ മാറ്റി പറയുന്നത് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാശിന്റെ കാര്യം സംസാരിക്കാലോ കാശ് എന്നാ പിന്നെ സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അത് ശരിയാണ് എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾ വാ നിങ്ങൾ അവരുടെ അടുത്ത് തന്നെ സംസാരിച്ചോ ആ കാശ് ഇതാ കൊച്ചേ ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങേരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാ ചേടാ കാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ വന്നതിന്റെ തലയിൽ സകല പണിയും കൂടെ ഇടുവാണ് ഞാൻ പോവാ അങ്ങേര് പറഞ്ഞ കേട്ടില്ലേ എന്താ കൊച്ചാ ഇത് പെണ്ണ് കാണാനല്ല നിൽക്കുന്ന പോലെ തല കുനിച്ചു തന്നാൽ എങ്ങനെയാ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറ നാളെ വാ ചേട്ടാ എന്തായാലും തരാം എടാ നീ കേട്ടില്ലടാ ഞാൻ എത്ര കൊച്ച വെച്ച് ചോദിച്ചിട്ടും അതൊന്നും വക വെക്കാതെ ആ കൊച്ച ശാന്തമായിട്ട് മറുപടി പറയുന്ന കേട്ടില്ലേ വാക്കിന് മാറ്റില്ലല്ലോ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ പണയം വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അതങ്ങ് തരാം കേട്ടോടാ ആർക്കോ ലോട്ടറി അടിക്കാൻ പോകുന്നു ശരി കൊച്ച ഞങ്ങൾ നാളെ വരാം നടക്കട നായരാജ നീ ഒരു ജോലിസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ അയാൾ അവിടെയാടാ ഇന്ന് ആരെയാണ് ഞാൻ കണി കണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല എനിക്കെന്തോ എന്നോട് തന്നെ ദേഷ്യം തോന്നി ഈ കണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന കണ്ണീര് അത് ഒരു മില്ലി ഉണ്ടാവുമോ പക്ഷെ അത് നമുക്ക് തരുന്ന വേദനയുണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് താങ്ങാൻ പോലും പറ്റില്ല ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സ് പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കാൻ തോന്നി അതുകൊണ്ടാ ഇവിടേക്ക് വന്നേ ശരിങ്ങൾ <laughs> 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 എനിക്കൊരു മനസമാധാനം കിട്ടുന്നില്ല ഇവിടുന്ന് പോയതിന് ശേഷം എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു മനസ്സിലൊക്കെ ആകെ വിഷമം പോലെ അതിനിപ്പോ ഞാൻ എന്താ വേണ്ടത് നോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയില്ല ഞാൻ ആരാ നിങ്ങൾക്കും അറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പൈസ എടുക്കണം എന്നിട്ട് ഈ പൈസ അയാളുടെ മുഖത്ത് കൊണ്ട് വലിച്ചെറിയേ പറ്റില്ലെന്ന് മാത്രം പറയരുത് അതിൽ ഒരു നോട്ടിൽ ഞാൻ എന്റെ ഫോൺ നമ്പർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പൈസ ആവുമ്പോ എന്നെ ഫോൺ വിളിച്ച് തന്നാ മതി ഇത് വേറെ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടും ചെയ്യുന്നതല്ല ഞാൻ ഞാൻ കറിഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ എനിക്കൊരു ആശ്വാസത്തിന് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു ആശ്വാസമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഹലോ ഏ അവിടെ നിക്ക ഹലോ നിക്ക ഏ ഹലോ അവിടെ നിക്ക
മംഗള മേഡത്തിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ എന്തോ പെട്ടുപോയില്ല ആരൊക്കെയോ ഫോൺ വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയില്ല ഇതാ ചേട്ടാ രണ്ടു മാസത്തെ പലിശയും കൂടി ചേർത്ത് ഇരുപത്തിയേഴായിരം രൂപയുണ്ട് നന്നായി ദേവോച്ചേ കഷ്ടകാലം എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മളൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് പാലിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ കാശിന്റെ ആവശ്യം എന്തെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ നിനക്ക് തരും പിന്നെ ആ മുദ്രപത്രം ചെക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നേക്കാവോ ബോണ്ട് പേപ്പർ ചെക്ക് ആ ഇനി നിന്റെ പേപ്പർ ഇതാ ശിവലിംഗം ഇതാ ഒപ്പിട്ടോ എടോ ശിവലിംഗം ആറ് ശതമാനമാണ് പലിശ പലിശ എടുത്തിട്ട് ബാക്കി പണമാണ് ഇപ്പൊ തരാൻ പോകുന്നത് പിടിച്ചോ ഈ കൊച്ചിനോട് പറഞ്ഞത് തന്നെ നിന്നോടും പറയാനുള്ളത് മാസാ മാസം കൃത്യമായിട്ട് പലിശ കിട്ടിയിരിക്കണം മൂന്ന് മാസം ടൈം കുഴപ്പമില്ല അതൊക്കെ തന്നോളൂട്ടാ ഇവൻ പ്രശ്നക്കാരനൊന്നുമല്ല എന്നാ ശരി ഞാൻ ഒന്നിരിക്കു വെച്ചേ തോക്കിന്ന് ചാടി വന്ന് വെടിയുണ്ട് പോലെ ഇങ്ങനെ പോയാൽ എങ്ങനെയാ ഹലോ രാജാ നാല് ബദാം പാൽ അതിലൊരെണ്ണം മധുരം കുറച്ച് ആ ശരി സാറേ എന്നിൽ നിന്നോടുന്ന മനസ്സോ ഓ മനസ്സ് തുടിക്കും വയസ്സോ എന്നോടുന്ന മനസ്സോ ഓ മനസ്സ് തുടിക്കും വയസ്സോ ദിനം നിന്നെ 
தேடி வரமிதா தன்னிடு தேவியாய் நீ வந்து இத்தமேல் பிரணயம் பெண்ணே சகியே மனசே கணனை வெம்புன மனசோ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാറ് നിന്റെ ഒരു സ്വപ്നം അല്ലേ ആ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് വേണേലും പറഞ്ഞോ പക്ഷെ കാറ് വന്നതിന് ശേഷം ഒന്നുമല്ലാതിരുന്ന എന്റെ ജീവിതം ഇപ്പോ ഒരു അർത്ഥമുള്ള പോലെ സാറ് വന്നു മംഗള മേഡം വന്നു വെറുതെ അമ്പലത്തിൽ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല അതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി സത്യം പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ മനസ്സിന് എന്തോ നല്ല സമാധാന ആശ്വാസമൊക്കെ ഉണ്ട് ശ്മശാനത്തിന് മനസ്സമാനം കിട്ടി ശിവലിംഗം നല്ല മനുഷ്യനാവണം നമ്മൾ ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു സെയിങ് ഉണ്ട് ജീവിക്കാൻ അറിയാത്തവൻ മണ്ണായി തീരും ഓരാടി ജീവിച്ച് ജയിച്ചവൻ ചരിത്രമാവുമെന്ന് ആ കാറ്റഗറിയാ നീ നിന്നെ കണ്ടോണ്ട് എനിക്ക് ആ ഓർമ്മ വന്നു അല്ലേ ടീച്ചർ സർ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്റെ ടീച്ചറെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മംഗളെ എന്ന് എന്നെ വിളിച്ചോ ആ സാരമില്ല മംഗളെ എന്ന് വിളിച്ചേക്കാം ആ ശരി അച്ച ദൈവ ഏത് അച്ഛനും മോളും കൂടി ഒന്ന് വേഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാലേ ക്ഷേത്രം അടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദർശനം കിട്ടും അല്ല ഈ ക്ഷേത്രത്തിലൂടെ തന്നെ വരണമെന്ന് എന്താ ഇത്ര വാശി എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ആക്സിഡന്റ് ആയത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയാ എന്റെ മുത്തശ്ശി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നോട് പറയാറുള്ളതാ പെൺകുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കരയാൻ പാടില്ലെന്ന് ഞാനിപ്പോ വരാം ശിവലിംഗം നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെടുന്നത് എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും ഈ ജലത്തിൽ അലിഞ്ഞു പോകും എന്താ മോളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ മോന്റെ പേരെന്താ പേര് ശിവലിംഗം രോഹിണി നക്ഷത്രം മേഷരാശി മേഷരാശിക്ക് രോഹിണി നക്ഷത്രം വരില്ലല്ലോ മോനെ അതൊക്കെ എനിക്കും അറിയാൻ തിരുമേനി നക്ഷത്രം എന്റെ അച്ഛന്റെയും രാശി എന്റെ അമ്മയുടേതോ അവരെപ്പോഴും ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇട്ടതാ എന്റെ പേര് ചോദിക്കും ആ പറഞ്ഞോളൂ അസാദുല്ല ബേഗ് ഓഹോ നക്ഷത്രം എന്താ നമ്മുടെ നാടിന് വേണ്ടി ജീവത്യാഗം ചെയ്തില്ലേ അവരുടെ ആടെങ്കിലും നക്ഷത്രം എടുത്തോ തിരുമേനി ഈ നക്ഷത്രത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ വിട്ടേക്ക് പേരിൽ അർച്ചന മതി എന്റെ പേര് മംഗള പൂജ കഴിഞ്ഞപ്പോ മംഗള മേഡം ബസ് കയറി പൊള്ളാച്ചിക്ക് പോയി അത് വേറൊന്നുകൊണ്ടല്ല അവരുടെ സ്വന്തം നാടതാ അസാദുള്ള ബേഗ് സാറായാലും ഞാനായാലും ശരി ബിസിനസ്സിന് ബിസിനസ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണുള്ളൂ വേറൊന്നുകൊണ്ടല്ല സൗഹൃദം വെക്കുന്നതൊക്കെ ഓക്കെ പക്ഷെ ബിസിനസ് വേറെ ആഫ്റ്റർ ത്രീ ഡേയ്സ് മംഗള മേഡം ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് പി എഫ് ഓഫീസിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു എന്താ വരാൻ പറഞ്ഞു ഇതാ പിടിക്കെ ഇതില് ഇരുപത്തേഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് രൂപയുണ്ട് ഇതാ പിടിച്ചോ അല്ല ഇത് എവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചു ഞാൻ ടീച്ചർ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് വേറൊരിടത്ത് ജോലി ചെയ്തിരുന്നു അവിടുത്തെ പി എഫിന്റെ എമൗണ്ട് ആയത് ഇത് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ച റൂമിന് അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കാൻ നായിഡുന്റെ കയ്യിൽ പലിശക്ക് കാശെടുത്ത് ഇപ്പൊ നിന്റെ കടവും തീർത്തു ായിരം അപ്പോ ആകെ മൊത്തം ഇതില് പതിനയ്യായിരം രൂപയുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇരുന്നൂറ് നീ കൈ നിടണം അല്ല ഇത് എവിടെ കിട്ടിയത് ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയപ്പോ എന്റെ ചെറിയ ചെറുപ്പം ചോദിച്ചു മേടിച്ചതാ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്രാന്ത പെങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട കഴിച്ചോ എന്തിന് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് കാറ് പിടിക്കാനായിട്ട് ഈ കണ്ടവരുടെ അടുത്തൊക്കെ വെറുതെ കൈ നിട്ടാൻ പോകുന്നതിന് അതങ്ങനെ വേറെ ആരും അല്ല എന്റെ ചെറിയ ചന അത് ആരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ പണം ആരെങ്കിലും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നവരുടെ അടുത്ത് ബഹളോ എന്തിനു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതെ വള തീർന്നു പോയിട്ടാ എന്നിട്ട് എപ്പോഴാണ് പറയാൻ തോന്നിയത് താനിത് എവിടുന്ന് വരുവോട് ആലപ്പുഴക്കാരനെ സാറേ പ്രാന്തോട് വിയാതെ പോയെ എന്തിനാ അയാളോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു ഗുലാബ് ജാമും കൂടെ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇവിടെ നോക്ക് നിനക്ക് പണം വേണമെങ്കിൽ അത് തുറന്നു പറയണം അതിനിത്രയും ദേഷ്യപ്പെടുന്ന എന്തിനാ ചേട്ടാ വേഗം ചെന്ന് എടുത്തിട്ട് അന്ന് നീ എന്താ കാണിച്ചത് നിനക്ക് എന്നെ അറിയില്ല എനിക്ക് നിന്നെ അറിയാത്ത സമയത്ത് നീ എന്നെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പണം റെഡിയാക്കി തന്നിട്ട് വലിയ ഹീറോയിസം കാണിച്ചു പോയതല്ലേ അത് ഞാൻ തിരിച്ചു ചെയ്തപ്പോ എന്താ കുഴപ്പം ഞാൻ ചെയ്തല്ല എന്താ തെറ്റുള്ളത് ഞാനിത് നിനക്ക് കടമായിട്ട് തരുന്നത് സമാധാനമായിട്ട് പിന്നെ തന്നാ മതി നിനക്ക് മനസ്സിലായോ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അതും ഇല്ല ഇതും ഇല്ല കഴിച്ച പൈസ കൊടുത്തിട്ട് വേഗം എണ്ണിട്ട് പോവാൻ നോക്ക് Yo, what up, my name's 
Spotted lingo boy, my super fly dream car, my favorite toy. Look at how I'm so black, you ain't ever seen. When I drop past the ladies, wanna scream. കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നതിന് മുൻപ് എല്ലാം അവസാനിച്ചു എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം അവിടെ നിന്ന് പോരാൻ മനസ്സനുവദിച്ചില്ല അസാദുള്ള ബിഗ് സാറുടെ മകൻ ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞുമില്ലെന്നറിയില്ല 
അവരുടെ അഡ്രസ്സും എനിക്കൊരു പിടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല മംഗളയുടെ സംസാരിച്ച ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടുമെന്ന് കരുതി അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ ചെന്നു എന്റെ പേര് ശിവലിംഗന്ന ഇവിടെ മോളില് മംഗളം എന്നൊരു ടീച്ചർ താമസിച്ചിരുന്നില്ലേ അവരിവിടുന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോയല്ലോ മോനെ ഒഴിഞ്ഞു പോയോ ആ മോനെ അവര് പോയിട്ടിപ്പോ ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയോളം ആയി പണത്തിന് എന്തോ അത്യാവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വീട് ഒഴിയുവാണ് അഡ്വാൻസ് തിരിച്ചു തരാനും പറഞ്ഞു ഓ അപ്പൊ പോയല്ലേ റെന്റിന് അഡ്വാൻസ് എത്രയായിരുന്നു സാറേ പതിനയ്യായിരം രൂപ അഡ്വാൻസ് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വാടക അല്ല മോൻ വീട് വാടകയ്ക്ക് നോക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് വേണ്ട ആ എന്നാ ശരി ശരി സാറേ ആ ആയിക്കോട്ടെ മോനെ ആ പറയ ശിവലിംഗം ഹലോ ഇതിപ്പോ എവിടെയുള്ള കുറച്ച് സാധനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി കട വന്നതാ ചേടാ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും കൂടെ വരുവായിരുന്നല്ലോ എനിക്കും കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനുണ്ടായിരുന്നേ അത് പോട്ടെ എനിക്കെന്തോ ആകെ ഒരു സന്തോഷമില്ല റൂമിലേക്ക് വന്ന ഒരു ചായ ഉണ്ടാക്കി തരോ ഞാൻ എവിടെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുവോ അന്തോ അയ്യോ ഞാൻ വീട്ടിലെത്താൻ കുറെ സമയം എടുക്കും സാറൂല്ല വന്നിട്ടുണ്ടാക്കി തന്നാ മതി ഞാൻ ലേറ്റ് ആവുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ നിന്നോട് ചേടാ വിട്ടുകള വെറുതെ എന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുന്നു ദേ കണ്ടില്ലേ ഓരോരുത്തരുടെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാറുമല്ലേ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലം പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നോ എന്തിനാ ഇത്രയും ദൂരത്തേക്ക് വിളിച്ച ഓട്ടോയ്ക്ക് തന്നെ എത്ര രൂപയായെന്ന് അറിയോ ഞാൻ ദേ നിനക്ക് വേണ്ടി പരിപ്പൊടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് പിടിച്ചു ഓ പാവം എനിക്ക് വേണ്ടി വെറുതെ ഒരുപാട് നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലേ എന്ന് വെച്ചാ എന്ന് വെച്ചാ അതായത് നമ്മുടെ ശിവേട്ടന്റെ കടയില്ലേ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പരിപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കി ഓ വലിയ കാര്യമായി പോയി ഇത് ഞാനേ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാ മയക്കില്ലെങ്കിൽ എന്താ കഥാപ്രസംഗം പറയാനുള്ള കഴിവ് കണ്ടില്ലേ എനിക്ക് വേണ്ടി അത്രയും ദൂരം പോയിട്ട് ശിവേട്ടന്റെ കടയിൽ നിന്ന് പരിപ്പൊടി വാങ്ങിട്ട് വന്നതിന് ഏ അല്ല ഇതെന്താ സ്റ്റാച്ചു പോലെ ഇങ്ങനെ അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് പറയേ ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി പരിപ്പോടെ ഉണ്ടാക്കൊണ്ട് വന്നപ്പോ അല്ല എനിക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്തോണ്ട് ചോദിക്കാം എനിക്ക് കാറ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ തന്നെ റൂം കാലിയാക്കി അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിച്ച് എനിക്ക് പൈസ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ കെഞ്ചിയോ നീ വീട്ടിൽ ചെന്നിരുന്നോ പിന്നെ പോവാതെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടതാണോ സോറി എന്തിനു സോറി പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ നിങ്ങൾ ഒരു ടീച്ചർ അല്ലേ എന്നിട്ട് ഒരു വെളിവില്ലാണ്ടായി പോയല്ലോ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ വരുന്ന പിള്ളേരൊക്കെ ഭാവിൽ മുട്ട പുഴുങ്ങും കേട്ടില്ലേ മുട്ട പുഴുങ്ങുന്നു നിങ്ങൾ വലിയ കോടീശ്വരം ആണല്ലോ ഇങ്ങനെ ദാനം തരാനായിട്ട് വലിയൊരു ദാനശീല സോറി ഞാൻ ഒരു ഫ്ലോയില് പറഞ്ഞു പോയതാ ദേഷ്യമൊക്കെ കുറഞ്ഞു കുറച്ചൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറ്റോ അല്ല എന്റെ സ്ഥാനത്ത് നീ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തേനെ ഞാൻ വേറെ എന്ത് ചെയ്യാനാ റൂമിൽ നല്ല സമാധാനമായിട്ട് റോമിലേറ്റും കഴിച്ച് സുഖമായിട്ട് കിടന്നു തുടങ്ങും ഓ അങ്ങനെയാണോ അപ്പൊ പിന്നെ അസാദുള്ള സാറിന്റെ അടക്കത്തിനുള്ള കാശ് നീ എന്തിനാ തന്നെ ഉം അതൊക്കെ നിനക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ മറ്റുള്ളവരോട് പറയില്ല അല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ ഇതും അങ്ങനെ തന്നെ വാ നമുക്ക് ഹോട്ടലിൽ പോയി ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം അല്ല ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്നത് അവിടെ അയ്യോ പാലൊന്നും വേണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അയ്യോ വീട്ടിലേക്ക് ഒരാൾ വരുമ്പോ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലെങ്കിലും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ശരിയാവുന്നേ മോനങ്ങ് കഴുകാൻ പണമൊന്നുമില്ല പിന്നെ പാല് വേണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല മോ മിണ്ടാതിരുന്ന കഴിച്ചേ മോളെ നീ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നേ ഞാൻ അതൊന്നും സാരല്ലെന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ അല്ലാതെ അങ്ങനത് പതിനഞ്ചു ദിവസം കഴിയുമ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോവും അതുവരെ നിങ്ങളെ ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും എത്ര ദിവസം വേണേൽ നിന്നോ എന്റെ ഭർത്താവ് ഒരുത്തനുണ്ട് അയാൾക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ താല്പര്യമില്ല വെല്ലവിളമാരുടെ പുറകെ പോയിരിക്ക നീ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോഴാ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഒരു തോന്നൽ എനിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് സംസാരിച്ചിരിക്കേ ഞാനിപ്പോ വരെ ആ രംഗമ്മ ചോറ് വെക്കാൻ അരിയരിപ്പുണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് ശരി വാ മംഗള മാഡം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് മാത്രമായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് സംസാരിക്കാം ഇതുവരെ തുറന്നല്ലേ സംസാരിച്ചത് അല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാ പറഞ്ഞു നോക്കി നിങ്ങൾ ഈ രംഗമ്മയുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റു വലിയ ഒരു നാണക്കേടും ഇല്ല അവർ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ തന്നെ രാവിലെ പോയി എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൃത്യസമയത്ത് ബെല്ലടിക്കുന്ന ആളാ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നതിൽ
അതെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കല്യാണം കഴിച്ച പിന്നെ രണ്ടുപേർക്കും കൂടി ഒരു വാടക കൊടുത്താൽ പോരെ കറണ്ട് വാട്ടർ കേബിള് ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് പൈസ ലാഭിക്കാനും പറ്റും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരാനും ഇല്ല ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഒന്നും ഉണ്ടാകും നിൽക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് നിങ്ങളെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അല്ല എനിക്കും അറിയാം പ്രണയം എന്ന് പറഞ്ഞ മഴ പോലെയാണ് അത് താനേ വരണമെന്നൊക്കെ അല്ലാതെ നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ചായിരുന്നു മഴ വരില്ല പക്ഷെ എന്റെ ഭൂമി തരിശായി വെറുതെ ഉണങ്ങി കിടക്കുക മഴ പെയ്താലേ പച്ചപ്പുണ്ടാവും ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതൽ ഇത്രയും കാലം തനിച്ച് ജീവിച്ച് തന്നെ പഠിച്ചവനാണ് അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒരാൾ കൂടെ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നി തുടങ്ങി സ്കൂളിലും കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ സിനിമയിൽ പ്രണയം ജീവിതമൊക്കെ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല കോളേജിൽ വെച്ച് ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്താണോ അതൊക്കെ അവിടുത്തെ മേഡത്തിന് ഇവിടെ നടക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ പറയുന്നൊക്കെ സത്യ അല്ലാതെ ഉണയൊന്നല്ല നീ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞില്ലോ എന്ന് ഭാവിയിൽ പറയരുതല്ല ഉള്ളതൊക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ അങ്ങ് പറയാ എന്നെ വിശ്വസിച്ച് കൂടെ ഇറങ്ങി വന്ന എല്ലാ ലബേഴ്സിനെയും പോലെ ഞാൻ പാനിപ്പൂരി വാങ്ങിച്ചു തരും പിസ വാങ്ങിച്ചു തരും അമ്പലത്തിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകും കാർ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിന് മുമ്പിൽ ഇറക്കി തരും ഇതൊക്കെ ബാക്കിയുള്ള ലവേഴ്സ് കമ്മിറ്റ് ആയതിന് ശേഷമേ ചെയ്തു തരാറുള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ അതൊക്കെ ഇന്ന് മുതലേ ചെയ്യും മാത്രമല്ല ബാക്കി ലവേഴ്സിനെ പോലെ ഞാൻ ഒരു കിസ് പോലും തന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ എന്തിന് ഒന്ന് തൊട്ടിട്ട് പോലും അതെ അതെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിച്ച മോശമായിട്ട് തോന്നുന്നു എന്ന് കരുതി എല്ലാം മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് പോകാൻ പറ്റും നമുക്ക് അല്ല അതിന് മാത്രം എന്ത് വലിയ തെറ്റാ ഞാൻ ചെയ്ത് ഇത്രയും പരിചയനായിട്ട് ഒരു ഉമ്മ വെച്ചിട്ടില്ല ദേഹത്ത് തൊട്ടിട്ട് പോയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഇത്ര വലിയ തെറ്റാ നിങ്ങൾ തന്നെ പറ അല്ലെങ്കിലും എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ആരും ഇല്ല എന്നിട്ട് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്നെയും വിട്ട് കുഴിയെ പോയി കിടക്കുന്ന വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ശരി അത് കൂട്ടെ എന്നാലും എന്റെ മനസ്സിന് തോന്നില്ല ആ ടീച്ചർ എന്താ അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ കാരണം പോകിച്ചിട്ട് അങ്ങ് പോയി ദേ ഇവനതിന് സാക്ഷിയാ എല്ലാം നീ ഒരൊറ്റ ഒരുത്തം കാരണ എല്ലാം ഒപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് അവന്റെ ഡിക്കി മെമ്പറെ കണ്ടില്ലേ മനുഷ്യന്മാർ ഇങ്ങനെയായാ പിന്നെ എങ്ങനെയാ ശരിയാവ അവളെന്തായാലും ഞാൻ അങ്ങനെ വിട്ട് കളയത്തില്ല ഒരു ദിവസം ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്നറിയോ രംഗമാ ഇവിടെ ഇല്ലേ തെറ്റാണോ ശരിയാണോ അറിയില്ല എന്നാലും ചോദിക്ക പാനിപ്പൂരി കഴിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങള് നാളെ ഞാൻ ചത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കരയാനായിട്ട് ആരും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താ നിങ്ങളെങ്കിലും കരയാനുണ്ടാവുമല്ലോ അയ്യോ എന്റെ കൃഷ്ണ അല്ല ഞാൻ ശിവലിംഗം താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈ കൊടുക്ക് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കൈ വെച്ച് എന്റെ വഴിക്ക് ഞാനും ഇരുന്നോട്ട് ഇവിടെ വേണ്ട വേണ്ട അതെന്താ മംഗളയോട് നീ അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിച്ചേ ചേട്ടാ ഇത് എന്തൊരു കഷ്ടമാ നോക്കി പിന്നെ പെമ്പിളുകളോട് സംസാരിക്കുമ്പോ കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ കുറച്ച് സംസാരിക്കണം കൂട്ടി സംസാരിക്കണം എന്നൊക്കെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങളെങ്കിലും എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് അത് മാത്രം മതി എനിക്കും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നൊന്നുമില്ല അന്ന് നീ മംഗളയുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചില്ലേ അന്ന് നിന്റെ നല്ല മനസ്സ് ഞാൻ അറിഞ്ഞതാ താങ്ക് യു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യാ ഫോൺ ചെയ്യോ എന്താ ഫോണോ അതൊക്കെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാണല്ലോ ഒരു ദിവസം കൈ കിട്ടും എനിക്ക് ഇതിനേക്കാളും എന്റെ ഓണറിന്റെ മോള് തന്നെ വേറെ കുഴപ്പം കുറച്ച് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നല്ലോ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് എന്തു തോന്നി നേരിട്ട് ഒന്ന് മംഗളയോട് സംസാരിക്കല്ലേ വേണ്ടത് എങ്ങനെ സംസാരിക്കാനാ സ്കൂളിൽ വന്ന അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബെല്ലടിക്കും സ്കൂളിലേക്ക് കേറുന്നതിന് മുമ്പ് നിനക്ക് ഒന്ന് സംസാരിച്ചാൽ അതൊക്കെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാ പക്ഷെ ടീച്ചർ എന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഭയങ്കര ജാടയല്ലേ കാണിക്കുന്നത് ജാടയോ ഒരു ദിവസം ക്ഷേത്രത്തിൽ കാണാൻ പോയത് എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയോ അത് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടു നോക്ക് എന്റെ പൊന്ന് ടീച്ചർ ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതൽ ഇങ്ങനെയാ എന്റെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ തുറന്നു പറയും കോടതി ലക്ഷർ എന്റെ അടുത്ത് എന്താ ഇഷ്ടമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അമ്മേ ദേവി മഹാമായ രക്ഷിക്കണേ അതെ ഇത് ശിവന്റെ ക്ഷേത്രം പരമേശ്വര ഈശ്വര ശ്രീകണ്ഠേശ്വര മാഡം മാഡം ഇവിടെ നോക്ക് നിന്നോട് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യം കാരണം നീ വൃത്തികെട്ട രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ അത്ര ഞാൻ ഉമ്മ വെച്ചില്
നിങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കും അത് തുറന്ന് പറയത്തും ഇല്ല ഇങ്ങോട്ട് തുറന്ന് പറയുന്നവരെ വെറുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ആ നിന്നെ നിന്നെ ഇത്ര നാളത്തെ പൂജ പോരാഞ്ഞിട്ട് ശിവരാത്രിയുടെ അന്ന് നടക്കുന്ന പൂജ ഇനി വേറെ സ്പെഷ്യൽ പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോ ഞാൻ കാവിടെ എടുത്തുള്ളൂ എന്താ അതൊക്കെ എന്റെ സൗകര്യം അതെ മേഡം ഒന്ന് നിന്നേ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വല്ല പിടിയുണ്ടോ സംസാരിക്കാതെ ഏതെങ്കിലും സിനിമയ്ക്ക് പോയാ വാടാ പോവാം എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ കിട്ടിയോ കാർ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒതുക്കി നിർത്തിയേ എന്തിനാ ബാത്റൂമിൽ പോവാനാ നീ പറയുന്ന കാര്യം ചെയ്തേ നിനക്ക് കാറ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി മംഗള മാഡം റൂം ഒഴിഞ്ഞ് നിനക്ക് അതിന്റെ പൈസ തന്നില്ലേ തന്നു നീ അത് തിരിച്ചു കൊടുത്തോ ഇല്ല ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല ആ ഒരു കാരണം പറഞ്ഞ് നിനക്ക് മാഡത്തെ പോയി കാണാലോ എങ്ങനുണ്ട് ഐഡിയ രംഗമ്മേ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് എന്താണ് നിങ്ങൾ വിട്ടിട്ട് പോയത് തലയ്ക്ക് വട്ടായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാണാം പോട അയാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സംസാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുടുംബം നടത്താൻ അറിയില്ല എന്താടാ ഇതല്ല എനിക്ക് എത്ര വലിയ ഐഡിയ തന്നേന്ന് അറിയോ രംഗമ്മേ അതെ രംഗമ്മേ നമസ്കാരം നമസ്കാരം നിങ്ങൾക്കല്ല ഈ വീടിന്റെ ഓണർക്ക് രംഗമില്ലേ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ ഉണ്ടോന്ന് ബെല്ലടിക്കുന്ന റോഡ് ചീത്തയായി പോയി അപ്പൊ അത് വാങ്ങാനായിട്ട് നമ്മുടെ അണ്ണന്റെ കടയിൽ ഒന്ന് വന്നായിരുന്നു അന്നാണ് ഈ ബർത്ത്ഡേ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്നാ പിന്നെ വന്നിട്ട് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാൻ കരുതി അതുപോലെ അറിയാൻ നിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ മിസ്സിസ് രംഗമ്മ നമുക്ക് അകത്തിരുന്ന് സംസാരിച്ചോനെ അകത്തേക്ക് വാ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരം ആ ഡിയർ രംഗമ്മ ഇത് വെക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്റ്റൂൾ എടുത്തോണ്ട് വരും സ്റ്റൂള് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട തൽക്കാലം ഞാൻ ആ ഡപ്പ് എടുത്തോളാം ഇവിടെ കേക്ക് അവിടെ ആ എടുത്തു സൂക്ഷിച്ച് ഇവിടെ വെക്കി ആ തിരിയൊക്കെ കുത്തി വെച്ചോ പക്ഷെ അത് കെടുത്താൻ നിൽക്കണ്ട കാരണം മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ചിരിയും പിന്നെ പ്രകാശവും ഒക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം തന്നെ ഇരുട്ടിലായി പോകും ജീവിതത്തിൽ വെളിച്ചം തരേണ്ടവൻ എന്നെ ഇവിടെ തനിച്ചാക്കി എങ്ങോട്ടേക്കോ പോയിരിക്ക മോൻ വന്നതോടെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വെളിച്ചം രംഗമാ ഇനി കൂടെ ആരും ഇല്ല എന്നുള്ള വിഷമം ഒന്നും മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഇനി ഉറപ്പ് ഓ സോറി ഇവർക്ക് ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ലല്ലോ അതായത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നല്ലൊരു അനിയനായിട്ട് എപ്പോഴും കൂടി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യൂ അല്ലാതെ വെറുതെ നോക്കി നിന്നാ അങ്ങനെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു മാഡത്തിനും കൂടെ കൊടുക്ക വേണ്ട ഞാൻ തന്നെ നിന്നോളാം നീ ഒരു കഷ്ണം അവന് കൊടുക്ക മുകളിലുള്ള ക്രീം എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ആ താഴെ കേക്ക് മാത്രം മതി വേണമെങ്കിൽ കഴിച്ചാ മതി ഒരു നിർബന്ധം ഇല്ല ഈ പെണ്ണിനുള്ള അത്രയും കൊളസ്ട്രോള് പനീർ ബട്ടർ മസാലയിൽ പോലും ഉണ്ടാവില്ല അവിട്ട നക്ഷത്രം മേഷരാശി ശിവലിംഗം വന്നിട്ടുണ്ട് അതെ അതെ നോക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കാറിന്റെ കണക്ക് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചല്ലേ പറ്റൂ ഇതായിരുന്നോ ഇതിലെ അയ്യായിരം ഉണ്ട് ബാലൻസ് ഉള്ളതൊക്കെ പതിയെ ഞാൻ അടച്ചു തീർത്തോളാം ആ നിങ്ങളുടെ പണിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പോവാ അല്ല എന്താ ഇത് ഏഹ് കാർ വാങ്ങാനായിട്ട് എനിക്കൊരു പതിനയ്യായിരം തന്നിരുന്നില്ലേ അതിൽ അയ്യായിരം ആണ് ഇപ്പൊ തന്നത് നിങ്ങളെ പോലെ പഠിപ്പും വിവരമൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെ ചെറിയ കാര്യത്തിന് ഇങ്ങനെ കുറെ ആൾ പിണങ്ങിയിരിക്കുന്നു ശരിയല്ല കേട്ടോ അതിന് കൊച്ചിനെ ഉള്ളി വെട്ടിട്ട് തൊട്ടിലും ആട്ടോന്നാണോ നിങ്ങൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന പണി ചെയ്തോളൂ ഇനി മുതലേ നിങ്ങളോട് മോശമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി തരാനുള്ള പൈസ ഞാൻ തന്നു തീർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാ അതെ നിങ്ങൾ ജീവിതകാലം മൊത്തം എന്നോട് സംസാരിക്കാതിരുന്നാലും ശരി ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കും കാരണം മറ്റുള്ളവരെ പോലെ എനിക്ക് മനസ്സിലൊന്ന് വെച്ചിട്ട് പുറത്ത് വേറെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാലും ഞാൻ പറയാം സോറി ആ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം അസാദുള്ള ബേക്ക് സാറ് ഒരു കവർ തന്നിരുന്നില്ലേ അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് അതൊന്ന് തരാൻ പറ്റോ പ്ലീസ് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മെയ് ആറാം തീയതി തുറക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നേ മെയ് ആറാം തീയതി ഇനി ആകെ നാല് ദിവസമേ ഉള്ളൂ
കവർ തരുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാറുമില്ല ബാക്കി തന്നിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചോളാം ഇപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളോട് മോശമായിട്ട് സംസാരിച്ചെങ്കിൽ സോറി കേട്ടോ ഹലോ അതെ ശരി ഞാൻ പോവാ രംഗമ്മേ 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 താങ്ക് യു രംഗമ്മേ സന്തോഷമായി നിങ്ങൾ തന്ന ഐഡിയ ഒരു രക്ഷയില്ലേ എല്ലാം നല്ലതിനല്ലേ മോനവളെ പൊന്നു പോലെ നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി അതൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റുവന്നേ അല്ല ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ ബർത്ത്ഡേ എന്നാ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അങ്ങേര മറ്റവളുടെ പിറന്നാൾ ആഘോഷിച്ചു ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത നീ എന്റെ പിറന്നാൾ ആഘോഷിച്ചില്ലേ മോനെ എന്താ അപ്പൊ ശരിക്കും ഇവരുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണോ എന്താ പറയണ്ടേന്ന് അറിയില്ലല്ലോ അതെ നീ ഇതെന്താ ആലോചിക്കുക ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല വെറുതെ ആലോചിച്ച നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാം ഞാൻ അതാ വരുന്നു അതും <laughs> 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 ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ മംഗള മേടത്തെ വിളിച്ചിട്ടേയില്ല എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവരായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഓടി ചെല്ലാറുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു മെസ്സേജ് പോലും അയച്ചിട്ടില്ല ബാഡ് ഗേൾ ഹലോ ഞാനാ മംഗളെ ഓ നിങ്ങളായിരുന്നു അത് പിന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒന്ന് സംസാരിക്കണം എന്റെ അടുത്തോ ആ പറഞ്ഞോളൂ ഫോണിൽ കൂടെ അല്ല നേരിട്ട് വേണം നേരിട്ടോ അത് പിന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക തിരക്കാണെങ്കിൽ വേണമെന്നില്ല അല്ല അത്ര തിരക്കുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല എന്ന് കരുതി ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് ഫ്രീ അല്ല എന്റെ പൊന്നിയേട്ടാ എന്നാലും ഫ്രീ ആയിട്ട് വരാൻ നോക്കാം ഞാൻ ശരി നാളെ ഗുരു ഹോട്ടലിൽ ആറു മണിക്ക് ഗുരു ഹോട്ടൽ വേണ്ടെന്നേ ഈ റേഷൻ കടയിൽ അരി വാങ്ങിക്കാൻ ക്യൂ നിൽക്കുന്ന പോലത്തെ അവസ്ഥ അവിടെ മതിച്ചാണ്ട് കടയിൽ പോയല്ലോ അല്ല അങ്ങോട്ട് വരാൻ കുറച്ച് ദൂരം ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ തന്നെ വന്ന് പിക്ക് നോക്കിയേ മുമ്പിൽ ഒരാള് പിന്നിൽ ഒരാള് വെറുതെ മനുഷ്യനെ ചേട്ടാ ഒരു ബാൽക്കണി ആ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം സിംഗിള ഹലോ ഹലോ രംഗമ്മയുണ്ടോ അവിടെ രംഗമ്മയോ നിങ്ങൾ ആരാ അവർക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആളാ ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ ആ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യേ ഏയ് രംഗമ്മ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉടനെ വരും വേണ്ടപ്പെട്ട ആളെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരേ നാട്ടുകാരാണോ ആ അതെന്നേ അവര് നാഗർകോവിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ കന്യാകുമാരി കന്യാകുമാരിയുടെ അവസാനത്തെ നാടാ അതാണല്ലോ അതിർത്തി അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ആ ആള് വന്നിട്ടുണ്ട് കൊടുക്കാം അതാ നിങ്ങൾക്കുള്ള കോളാ സംസാരിച്ചോക്കെ നമസ്കാരം ഹായ് വന്നിട്ട് കൊറേ സമയമായോ ഏ അധിക സമയം ആയിട്ടില്ല നിങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ ആറു മണിക്ക് വന്നാൽ മതി സോറി ബസ്സിൽ വന്നോണ്ട് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി ഇല്ല അതൊന്നും സാരമില്ല വാ നമുക്ക് കാറിൽ സംസാരിച്ചാ പോരെ അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അഹങ്കാരം കണ്ടില്ല കല്യാണം കഴിയട്ടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആ ശരി എന്തോ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നേരിട്ടുണ്ട് പറയാണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് റൂഡായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്ത് പോയി സോറി ആഹാ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ മുളച്ചു വന്ന കുമ്പ് താനെ താണു പോയല്ലോ ആ അതൊന്നും സാരമില്ല നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരല്ലേ അപ്പൊ സാധാരണ ഇതിൽ തെറ്റൊക്കെ പറ്റുമല്ലോ ആ അതെ നോക്കിയേ നമ്മുടെ ഈ മഹാത്മാഗാന്ധി പോലും പണ്ട് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന ശീലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ വിട്ടതിന് ശേഷമല്ല അദ്ദേഹം പിന്നീട് മഹാത്മാവായി മാറിയത് എന്താ ശരിയല്ലേ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ ഇവിടെ പറയേണ്ട കാര്യം എന്താ അല്ല അത് പിന്നെ ഒരു ഫ്ലോയിൽ പറഞ്ഞു പോയതാ പറയാനുള്ളത് പറയും ഇവിടെ നോക്ക് നീ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ചായിരുന്നു അതൊക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ അതെ നോക്കിയേ ഈ പെൺപിള്ളേരുടെ ആമ്പിളേർക്ക് സംസാരിക്കാനേ ചെറിയൊരു പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും വായെന്ന് ഒരു അക്ഷരം പോലും വരില്ല അതൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും അവസ്ഥ അങ്ങനെ ഈ കല്യാണത്തിന് നിസ്സാര കാര്യമല്ലോ വഴി കിടക്കുന്ന മുള്ളിയെ
അതുകൊണ്ട് ആലോചിച്ചാലല്ലേ പറ്റുള്ളൂ എന്നിട്ട് എന്താ തീരുമാനെടുത്ത് ഞാൻ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം എപ്പോഴും ശരിയായിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് ഈ ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരിക്കലും തെറ്റായിട്ടുള്ള തീരുമാനം എടുക്കത്തേ ഇല്ല പൊന്നു പോലെ നോക്ക് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കീറി പോയ അഞ്ഞൂറ് രൂപ തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് നീ അതൊന്ന് മാറ്റി തരാ ഹലോ നീ എനിക്ക് തന്ന അയ്യായിരം രൂപയില് ഈ അഞ്ഞൂറ് മാത്രം ആരും എടുത്തില്ല ഫോണിൽ കൂടെ നിനക്കിത് മാറ്റി തരാനായിട്ട് പറ്റില്ലല്ലോ അതാ നിന്നോട് നേരിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന പേപ്പർ കയറുന്നല്ലാതെ വേറെ ഒരു കീറിലും ഇല്ലെന്റെ പൊന്നു സാറേ ആണോ ആ സത്യം കിട്ടും അതാ സാറേ ഈ മാസത്തെ ഇന്ററസ്റ്റ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയുണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോ അതെന്താ പോലെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ആറ് പേഴ്സെന്റ് എന്നല്ല പറഞ്ഞ ഇരുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് അപ്പൊ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആവില്ലേ എടാ ആ ടീച്ചറിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ നീ കൊടുത്ത വെച്ചില്ല അത് നീ മറന്നോ അയ്യായിരോ ആ പിന്നല്ലാതെ നിനക്ക് ജോലി തിരക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ടീച്ചർ കൊച്ചു എന്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നു പോനേ ഏണ്ട എന്താടാ എന്താ പറ്റിയേ ഈ തലയുടെ പിരിവട്ടൊക്കെ മാറാൻ എന്താ സാറേ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ കേട്ടോ എന്തൊരു മാട്ട് ഉപ്പ് ഇതില് ഇല്ല സാരം ഇല്ല ശിവലിംഗം അന്നൊരു പെഗടിച്ചപ്പോഴാ മദ്യം കുടിക്കുന്നതിന്റെ ഒക്കെ യഥാർത്ഥ സുഖം എന്താന്ന് ഞാൻ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയത് അമ്മ ആയിക്കോട്ടെ പെങ്ങളായിക്കോട്ടെ പോട്ടെ ഇനി ഭാര്യ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ കള്ളു കുടിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സന്തോഷം ഇവരുടെ ആരുടെ അടുത്തൊന്നും കിട്ടില്ല ഒറ്റ ഒരു പെഗടിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും സ്വർഗലോകത്ത് എത്തിയ സുഖമായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് അന്ന് മെയ് ആറാണെന്നുള്ള കാര്യം ഇത് അസാദുള്ള ബേക്ക് സാറ് തന്ന കവറാണ് ഇത് മെയ് ആറാം തീയതി തുറക്കണമെന്നാ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതില് കാർ ട്രാൻസ്ഫറിന് വേണ്ടി ഫോം ട്വന്റി നയൻ എന്റെ പേരിൽ അറുപതിനായിരം രൂപയുടെ ഡി ഡി കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ലെറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു വായിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോ ആളോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നി മോനെ ശിവലിംഗം ഇതാണ് ഫോം നമ്പർ ട്വന്റി നയൻ കാർ നിന്റെ പേരിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് ഇത് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്ത് എല്ലായിടത്തും സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കൊണ്ടുപോയി ആർ ടി ഒയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്ന മാത്രമാണ് നിന്റെ ജോലി ഇതാ താങ്ക് യു സാർ ഇത് നിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ എടുത്ത അറുപതിനായിരം രൂപയുടെ ഡി ഡി സർ ഇന്ന് മെയ് ആറ് എന്റെ ബർത്ത്ഡേ സത്യമാണോ യെസ് ഇതെന്റെ മോനോട് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിന്നോട് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ സർ ഈശ്വരൻ നല്ലതേ വരുത്തു സാറിന് നൂറ് വർഷത്തെ ആയുസുണ്ട് താങ്ക് യു ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വന്നു പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തരാനോ ഒന്നുമില്ല നിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലടാ വേറെന്തോ എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്റെ പൊന്ന് സാറ് എന്റെ പേരിൽ ഈ അറുപതിനായിരം രൂപയുടെ ഡി ഡി ഒക്കെ എന്തിനാ കാറ് വാങ്ങാൻ നീ എനിക്ക് തന്ന ക്യാഷ് അതെനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ എന്നാൽ ഈ ഡി ഡി എന്തിനാ എന്റെ വൈഫ് അവളുടെ ബർത്ത്ഡേ ഉണ്ടെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കും അവൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാനും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്നെന്റെ പിറന്നാളല്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്റെ കാറ് ഞാൻ നിനക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തരിക ആ ലെറ്റർ വായിച്ചു തീർന്നപ്പോ അത്ഭുതം കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് ഇല്ലാതായി പോയി അന്ന് മെയ് ആറ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിവസം നൂറ് വർഷം അദ്ദേഹം ജീവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ പുണ്യാത്മാവ് അറുപത് വയസ്സ് പോലും തികയ്ക്കാതെ ഞങ്ങൾ വിട്ടുപോയി സാർ ഫോൺ നമ്പർ ട്വന്റി നയൻ ഇതൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല ആരാണ് ഇയാളുടെ വിചാരം ആണ്ടാളമേ കണ്ട അടുത്ത നിമിഷം മുതൽ വീണ്ടും ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഓടാനായി തുടങ്ങി ഓടുന്നു 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 എന്തിനോടുന്നു എങ്ങനെ ഓടുന്നു എവിടേക്ക് ഓടുന്നു ഒന്നും ഒരു പിടിയില്ല അപ്പോഴൊരു കാര്യം ആലോചിച്ച് അല്ല ശരിക്കും ഞാൻ എന്തിനാ ഓടുന്നേന്ന് അവരെന്റെ മുമ്പിൽ വന്നതും വേറൊന്നും ആലോചിക്കാതെ എന്റെ കാറി കയറ്റി ഞങ്ങൾ അവസാനമായി കണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി നീ 
എന്താ എന്നെ പറ്റി വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ശിവലിംഗം അന്നത്തെ ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം ഞാൻ എവിടെയാണെന്ന് നീ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചോ അത് പിന്നെ ഞാനെന്നാകെ പേടിച്ചു എന്തിന് എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറയുന്ന വിചാരിച്ചിട്ടാണോ അല്ല അതല്ല ഞാൻ ഒരാളുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് എന്നോട് വെറുപ്പ് തോന്നിന്നാണോ ഏയ് അതൊന്നുമല്ല വെറുതെ എന്തിനാ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് മാഡം പിന്നെന്താ എന്നോട് ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാതെ നീ നാട് വിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നത് എന്നാലും എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു നിന്നെ ഞാൻ എവിടേക്ക് അന്വേഷിച്ചു എന്നറിയോ എന്നെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് പോയ എന്റെ ഭർത്താവിനെ പോലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ തേടിയിട്ടില്ല അത്രയ്ക്ക് ഞാൻ നിന്നെ അന്വേഷിച്ചു നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് വേറൊരു അർത്ഥത്തിലും കാണണ്ട എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അത്രമാത്രം എന്റെ വിഷമത്തിലും നീ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്റെ സന്തോഷത്തിലും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി അതിന് നിന്നെ കണ്ടൊരു സോറി പറയാൻ വേണ്ടി നിന്നെ ഞാൻ എവിടെ അന്വേഷിച്ചെന്നറിയോ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരുമിച്ചൊരു വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല ആരും അത് അംഗീകരിക്കുകയില്ല അന്ന് ഞാൻ വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഞങ്ങൾ നല്ല ഫ്രണ്ട്സായി മാറി അവർ പഠിപ്പിക്കുന്ന കോളേജിൽ എന്നോട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കൊണ്ടു ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിന് ഞാൻ അങ്ങോട്ടല്ല താങ്ക്സ് പറയേണ്ടത് ശിവലിംഗം പോയിട്ട് വാ മാഡം എന്നാ ശരി ശരി ഞങ്ങൾ ഡ്രിങ്ക് ആൻഡ് ഡ്രൈവ് ചെക്കിംഗ് അല്ല നടത്തുന്നത് പിന്നെ സിറ്റിയിൽ ഇപ്പൊ കള്ളന്മാരെ ശല്യം കൂടുതലല്ലേ മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാ വണ്ടിയുടെയും ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധം ഡോക്യുമെന്റ് അതെ മോനെ എടുക്ക സമയം കളയാതെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എടുത്ത് സാറേ ഇന്ന് ബാത്റൂമിൽ എന്റെ ഓണർ കാല് വഴുതി നിലത്ത് വീണായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരാ തിരക്കിൽ ഞാൻ അങ്ങ് പോയി ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന വഴിയാ ആ ഒരു ടെൻഷനിൽ ഞാൻ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ വീട്ടിൽ വെച്ച് മറന്നുപോയി വീട് എവിടെയാണെന്നാ പറഞ്ഞു കുമരംപള്ളിയിലുള്ള ഒരു കോളനിയില അവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ വളരെ ഡീസന്റാ ഞാനാണെങ്കിൽ ബാച്ചിലർ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനേക്കാളും ഡീസന്റ് ആണ് സാറേ ശരി എന്നാ പുറത്തോട്ട് കണ്ടാൽ മാത്രമേ വിശ്വസിക്കുള്ളൂ ശരി പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ ശരി സാർ ഇറങ്ങി സാർ അതായത് ഞാൻ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും രാഘവേന്ദ്ര ക്ഷേത്രത്തിൽ ഞാൻ പോകും ഭഗവാന്റെ ആ പുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാ ഈ കാർ പോലും എനിക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റിയ സാറേ രാഘവേന്ദ്ര അയ്യോ സാറേ ഈശ്വരൻ ഇങ്ങനെ മര്യാദ ഇല്ലാതെ വിളിക്കില്ല വണ്ടി വിടാൻ ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിക്കില്ല രാഘവേന്ദ്രം വരുമ്പോ നീ അവരോട് സംസാരിച്ചു സാറേ കാര്യം അതാണല്ലേ എന്ത് കാര്യ മോനെ അതന്നെ സാറേ ഈ പേപ്പറൊക്കെ എന്ത് പേപ്പർ അതായത് ഈ സാധാരണ നോട്ട് കൊടുക്കുന്ന ചടങ്ങില്ല നിന്റെ പേര് എന്താ പറഞ്ഞത് എന്റെ പേര് ശിവലിംഗം രോഹിണി നക്ഷത്രം മേഷരാശി ഈ പറഞ്ഞത് രണ്ടും അതെ നീ നേരെ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് രാഘവേന്ദ്രനെ കാണ് അദ്ദേഹം വേണ്ട പോലെ ചെയ്തോളൂ ചെല്ല് 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 രാഘവേന്ദ്ര ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഇല്ലാത്ത ഒരു വണ്ടി ആ ചെല്ല് ചെല്ല് ചെന്ന് മേടിച്ചു കാറ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ വായിൽ വെള്ളം ഊരിപ്പോയി എന്താണ് ഇത് ഇത് ഒരുമാതിരി പണ്ടത്തെ താടിയോല ഗ്രന്ഥ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ശരി അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കാൻ പറയാം നമസ്കാരം സാറേ എന്ത് വണ്ടി ഫോർ വീലറാ ഏഹ് കൃത്യമായിട്ട് പറയടൂ ഫോർ വീലർ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാക്ടർ ആണോ കാറാ സാറേ എത്രയാ നമ്പർ നയൻ സിക്സ് സെവൻ നയൻ സാറ് എത്രയാ എം ബൈ എം ഒമ്പത് ആറ് ഏഴ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ആറ് ഏഴ് ഒമ്പത് ആ അതെ വന്ന് വണ്ടി കാണിച്ചു വാ നടത്തു സാറേ സാറേ വരു സാറേ ഇതാണ് എന്റെ കാറ് ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വരുന്ന വഴിയാ എടാ പൊട്ടാ നിനക്ക് അതിന്റെ കൂടെ പേപ്പറും കൂടെ എടുത്തോട്ട് വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അതൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല സാറേ ഡോക്യുമെന്റ്സിന്റെ കാര്യമാ പറഞ്ഞേ എടോ അങ്ങോട്ടെങ്ങാനും തുപ്പോ എല്ലാം ചേർത്ത് ഞാൻ ഫൈൻ അടിക്കുന്നുണ്ട് ശരി സാറേ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാം രാഘവേന്ദ്ര സാറ് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വേറെ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചോ ചോദിച്ചേ സാറേ ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പേ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് അടിക്കാറില്ലേ ഈ ബിസ്കി ജിന്ന് എടോ താൻ കാരണം ഞാൻ വെറുതെ അങ്ങേരുടെ വായി ഇരിക്കുന്നൊക്കെ കിട്ടും കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചോന്ന് ചോദിക്കാല്ലേ പറഞ്ഞു നീ എന്തിനാ ബിസ്കറ്റും ബ്രാൻഡിയുടെ ഒക്കെ കാര്യം പറയാൻ പോയേ
ഉള്ള സത്യം ഞാൻ പറയാം ഈ കാറ് ഞാൻ വാങ്ങിയില്ലേ അതിന്റെ ഓണർ എനിക്ക് തന്ന ഫോൺ ട്വന്റി നയൻ അത് ആരും അടിച്ചു മാറ്റി കൊണ്ടുപോയി നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിയാകുമ്പോ സാറ് വരും പറയാനുള്ള അവിടെ പറഞ്ഞു പത്ത് മണിയോ പോയി കിടന്നോ ഒന്ന് കൊണ്ടു വരോ എന്താ സാറൊരു ബ്രഷ് ഇച്ചിരി പേസ്റ്റ് തരുവോ ഞാൻ പോലും മാവല കൊണ്ടാ തേക്കുന്നേ സാറേ ഒരു കപ്പും പക്കറ്റും തരാൻ പറ്റുമോ ഇതാ ഇതുണ്ടല്ലോ സാറേ ഇതൊന്നും തികയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് സാധാരണ ഞങ്ങൾ കുപ്പിയിട്ട് അടപ്പാ കൊടുക്കുക സാറേ എനിക്ക് രണ്ട് ഇഡ്ഡലിയും ഒരു പൊങ്കലും മതി പിന്നെ ഈ വടയൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ സാറൊരു രണ്ട് ഇഡ്ഡലിയെങ്കിലും നടക്കില്ല ബ്രെഡ് ഒന്നും ആയില്ല അതിനിപ്പോ ഞാൻ എന്നെ വേണ്ടത് സാർ ഒരു റവ രാവിലെ മുതൽ ഇഡ്ഡലി വേണം ഇഡ്ഡലി വേണം പറഞ്ഞ് സോയിലും തന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ നായര കടയിൽ പോയി ഒരു നാല് ഇഡ്ഡലി മേടിച്ചാൻ കൊടുത്തു ഹലോ അവൻ രണ്ട് ഇഡ്ഡലി അല്ലേ ചോദിച്ചുള്ളൂ ഇനിയും ചോദിച്ചാൽ താ മേടിച്ചു കൊടുക്കോളൂ ഹലോ ഞാനൊന്ന് ഇഡ്ഡലി വേണം പറഞ്ഞപ്പോ താൻ തട്ടുകടയിൽ പോയി വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്നില്ലേ ഇവന് നായര കടയിൽ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങി കൊടുത്തല്ലേ സാറിപ്പോ പൈസ തരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ പോയി നായര കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചോണ്ട് വരാം ഇത്തവണ താൻ പോകുമ്പോ എനിക്ക് രണ്ട് മസാല ദോശയും കൂടെ കൊണ്ടുവരാം രാഘവേന്ദ്ര അവനെ ചോദ്യം ചെയ്യണ്ടേ സാറേ ആ സാറേ അതിനു മുമ്പ് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഒരു ടീച്ചർ കംപ്ലൈന്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്യാവശ്യമായിട്ട് സാറിനെ കാണണമെന്നും പറഞ്ഞു ഒരു പത്തരയൊക്കെ ആകുമ്പോ വരും എന്താ ടീച്ചറുടെ പേര് എന്റെ പേര് മംഗള അതല്ല ഇതൊക്കെ സംസാരിച്ചു തീർക്കാവുന്ന പ്രശ്നമല്ലേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേറെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വരേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചത് സാർ പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു ബലം ഉണ്ടായില്ല ഇന്ന് കാലത്തും കൂടി മോഹൻലാലിന്റെ പടം റിലീസ് ആവുന്ന പോലെ ബഹളമായിരുന്നു ഏത് പടമാ അത് രാഘവേന്ദ്ര മോഹൻലാലിന്റെ ഒരു പടത്തിനല്ല എല്ലാ പടത്തിനും നല്ല ബഹളം ഉണ്ടാവും അവർക്ക് ഇപ്പൊ കേരള പിറവി ആഘോഷിക്കണമെന്നാ പറയുന്നത് അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല അതിന്റെ പേരിൽ മൈക്ക് സെറ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കും സാറേ ശരിക്കും നോൺ സെൻസ് സാർ നിങ്ങൾ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാരാ സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ എന്റെ പേര് ബാലഗോപാല കൈമൾ കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി വന്നതേ ഉള്ളൂ സാർ ശരി ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ അവിടെ ഒന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ നേരിട്ട് പോക്കോ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സാർ സാർ നിങ്ങൾ നടന്നോ ഞാനിപ്പോ വരാം ശരി മോളെ ശിവലിംഗം നീ ഇവിടെ എന്തെടുക്ക ഇഡ്ഡലി നിങ്ങളാണോ വാങ്ങിട്ട് വന്നേ ശിവലിംഗം ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നേ നീ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഇഡ്ഡലി വാങ്ങിച്ചു വന്ന് നിങ്ങളാണോന്ന് എന്താടാ എന്ത് പറ്റി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഒന്ന് നോക്കി കണ്ടൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരണ്ടേ ഇതിലെ ചട്നി ചീത്തി ആയി പോയി സാറേ ഹലോ റോങ് നമ്പർ ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞ അയ്യൊരു ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാണ് കൊടുത്താ മേഡം ഇയാളെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം സാറേ പക്ഷെ ഓന്ത് നിറം മാറുന്ന പോലെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് അറിഞ്ഞില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അറിയാം സാർ എനിക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആളാ എന്തിനാ ഇവനെ ഇവിടെ പിടിച്ചിരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ ഈ നിക്കുന്ന രണ്ട് സാറുമാരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞ കാലത്ത് പത്ത് മണിക്ക് സാർ വരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താന്ന് ചെയ്യോളെ നൈറ്റ് നീ എവിടെ പോയത് പണ്ടത്തെ പരിചയക്കാരെ ആണ്ടാളമേ കണ്ടപ്പോ കോളേജ് കൊണ്ടുവിടാൻ പോയത് അതാരാ അത് തന്നെ പണ്ട് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോ ഒരു ടീച്ചറിലൂടെ അത് ഇതൊക്കെ ചെയ്തു പറഞ്ഞില്ലേ അവര് തന്നെ അത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാ പ്രായം കുറെ ആയില്ലോ ഒന്നും നീ എന്തിനാ അവരെയും കൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയത് ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് അവര് ജെ എസ് എസ് ജംഗ്ഷനിലുള്ള വിമൻസ് കോളേജിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് വന്നായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവിടാൻ പോയതാ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലെന്നേ സാർ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും പുറത്തെവിടെങ്കിലും ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചാലോ ഇതൊക്കെയാണ് നടന്നത് സാർ ഇതേ കണ്ടില്ല സാറെ ഇതവര് എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ പേരിലെടുത്ത അറുപതിനായിരം രൂപയുടെ ഡി ഡിയാ ഫോം നമ്പർ ട്വന്റി നയൻ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വക പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരില്ലായിരുന്നു സാറേ എന്തൊക്കെ കേൾക്കണം ഓരോരോ മാരണങ്ങളെ മാഡത്തിന്റെ കാര്യമാണ് സാറേ ശിവലിംഗം മേഡത്തിന്റെ കാര്യമല്ല നിന്റെ കാറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ പ്രശ്നം എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കാന്ന് നിനക്കറിയോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒട്ടും ചിന്തിക്കാത്ത കുഴി കൊണ്ട് ചാടിക്കുന്ന കേസാ എത്ര വലിയ പ്ര
ഈ കംപ്ലൈന്റ് ആരെ തന്ന സാറേ ജമാൽ വലിയൊരു ഗുണ്ട അസാദുള്ള ബേക്കിന്റെ മകൻ വെരി പെക്യൂലിയർ ക്യാരക്ടർ എന്റെ വാപ്പയ്ക്ക് അതിന് മാത്രം കാശുണ്ടായിരുന്നു പുറത്തു പോയി കഴിക്കാനായിട്ട് കാശ് ചോദിച്ചപ്പോ തന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ പൂട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ചത്തുന്നൊക്കെ കേക്കണ ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ തോന്നിയാണ് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാ എന്താന്നേ ഒരു കാറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ വീട് വിട്ട് പുറത്തു വരേണ്ട കാര്യം എന്തായിരുന്നു എനിക്ക് ഇത്ര നാളായിട്ടും തിരിച്ചു പോയിട്ടില്ല ഇനി പോവുകയില്ല മനസ്സിലായാ എന്ത് കാര്യം ഇപ്പൊ റിലീസ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്നേ എന്റെ അപ്പറ ടൈപ്പ് സ്വന്തം മോൻ വഴി കിടന്ന് പിച്ചെടുത്താലും മറ്റവരുടെ മക്കളെയൊക്കെ മടിക്കേറ്റി കൂട്ടും അയാൾ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് തീരണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചേ പക്ഷെ വിധി വേറൊന്നായി പോയി ഇതാണ് അവന്റെ കഥ റിലീസ് ആയതിനു ശേഷം കഞ്ചാവ് കള്ളപ്പണം ഗുണ്ടായസം ഇതൊക്കെയാണ് അവന്റെ പരിപാടികൾ നീ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവനെ അറിയോന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവന്റെ വാപ്പയുടെ കാർ മോഷണം പോയ എന്നുള്ളൊരു കംപ്ലൈന്റ് ഇവിടെ തന്നത് നീ ആണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് പെടുകയും ചെയ്തു തെറ്റ് ചെയ്തോ ഇല്ലയോ ന്യായം മുഴുവൻ അവന്റെ ഭാഗത്താണ് നീ ഇപ്പൊ എത്ര ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാലും അവൻ കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി പറയും പോയിന്റ് നമ്പർ വൺ എന്റെ വാപ്പ നിനക്ക് അറുപതിനായിരം രൂപ തന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കും പക്ഷെ അത് നിനക്ക് കാറിന് വേണ്ടിയാണ് തന്നതെന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുക നീ എന്റെ വാപ്പക്ക് കാശ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ അല്ലേ പറയണേ അതിന് നിന്റെ എന്തെങ്കിലും തെളിവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാ നാളെ ഞാനും നിനക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ തന്നെ അങ്ങ് പറയും നീ സമ്മതിച്ചല്ലോ അല്ലേ എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞ കഥ പോലും ഞാൻ കേൾക്കാറില്ല അപ്പോഴാണ് ഈ ഫോം ട്വന്റി നയൻ കാണാണ്ട് പോയി എന്നുള്ള കഥ പറയുന്നത് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാ നീ എന്റെ വാപ്പക്ക് കാറ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ടാണ് അറുപതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് എന്ത് തെളിവുള്ള നിയമപ്രകാരം നിനക്കറിയില്ലേ വാപ്പ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ വാപ്പാടെ എല്ലാ ആസ്തിയും ഈ മകനായി എന്റെ പേരിൽ വന്ന് ചേരണമെന്നാ സോ വീടും കാറും ഒക്കെ എന്റെ വാപ്പാടെ പേരിലായതുകൊണ്ടേ അതൊക്കെ ഇനി എന്റെ സ്വന്തം അല്ലേ ഞാൻ ചെറുതായിരുന്ന സമയത്ത് കാറിനകത്തിരുന്ന് പീടി വലിച്ചെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വാപ്പ എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ടുള്ളതാ അതാണ് എന്റെ തന്തം ഇപ്പൊ സംഗതികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാനും ഹെൽപ്ലെസ് ആ നീയും ഹെൽപ്ലെസ് ആ എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ് നീ എന്തായാലും അവന് വിട്ടു കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇല്ലെങ്കിൽ അവനിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കംപ്ലൈന്റിന്റെ പേരില് കോടതിയിൽ ഒരു വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് വരെ നിന്നെ എനിക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വരും നിന്നെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തരണ്ടേ ഒരു കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് കാര്യം നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥയും കുറച്ച് കഷ്ടത്തിലാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് എനിക്കൊരു തുമ്പ് കിട്ടി അവനെ പിടിച്ച് അകത്തിലാൻ തന്നെ താല്പര്യം പക്ഷെ സാക്ഷി പറയാൻ ആരും ഇല്ലല്ലോ അവൻ കാരണം നിങ്ങൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാതിരിക്കാനാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തന്നത് ഒരു ദിവസം സമയം തരാം ശരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് എനിക്ക് ചെറിയൊരു അത്യാവശ്യമുണ്ട് ഇയാളാരാ എന്റെ മാമായ എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതിന് ശേഷം എന്നെ വളർത്തി വലുതാക്കിയത് ഈ മാമയ എനിക്ക് നിക്കാൻ സ്ഥലം തന്നു ഇടാനായിട്ട് കുറെ തുണിയും തന്നു പക്ഷെ കോമഡി എന്താണെന്നറിയോ മാമ എപ്പോഴും ബനിയം മാത്രം ഇടാറുള്ളു എടാ നീ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൊലമ്പുന്ന എന്തിനാ താമസിക്കാൻ സ്ഥലവും ഇടാൻ തുണി മാത്രമല്ല കൊടുത്തേ കള്ളും കഞ്ചാവും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടാ വളർത്തി സാറേ എപ്പ നോക്കിയാലും വായിൽ പാൻപരാക കാണാൻ തന്നെ ഒരു ഭംഗിയാ തുപ്പിക്കളയാൻ അവന് വലിയ മടിയാ എല്ലാവരും അവരുടെ വീട്ടിലെ വാലാട്ടി എപ്പോഴും സ്നേഹം കാണിക്കാൻ പട്ടിയെ വളർത്തും പകരം ഇതിനെ വളർത്തിയ ചിലപ്പോ സ്നേഹം കൊണ്ട് മെത്താ കയറ്റി കിടത്തും മാമ ഹൈഡ്രോപ്സ് എന്റെ മോനെ അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ണ് പോലും കാണുന്നില്ല പിന്നെ എന്തിനാ ഹൈഡ്രോപ്സ് ഒക്കെ മുഴുവൻ വേസ്റ്റാ അതെ താനാരാ ഞാനാണോ പേര് തെങ്കാശ് ധൻരാജ് ബി എ എൽ എൽ ബി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ ജോലിയും കൂടി ഞാൻ എടുക്കാറുണ്ട് ജമാലിന്റെ കാറിന്റെ കേസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല ചുമ്മാ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി വന്നതാ കുറച്ച് പട്ടാണ് കഴിക്കുന്നോ ഏ വേണ്ട എനിക്കങ്ങനെ വാങ്ങി ശീലമില്ല കൊടുത്താണ് ശീലം തനിക്ക് വേണോടോ വേണ്ട ഗ്യാസ അതുകൊണ
ആർഡിയോ അല്ലേ ഇത് എസ് ടു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഇൻസ്പെക്ടർ അപ്പാജിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആ സൂര്യപ്രകാശ് ഞാൻ പറയുന്നൊന്നും കേൾക്ക് കാർ നമ്പർ എം വൈ എം ആ നയൻ സിക്സ് സെവൻ നയൻ അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരു കോപ്പി എടുത്തു വെച്ചേക്ക് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ശരിയെന്ന് സാറേ ഇവിടെ എങ്കിലും എനിക്ക് കുറച്ച് ബഹുമാനന്താ സാറേ ജയിലിൽ കിടന്ന സമയത്ത് അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല കണ്ണി കണ്ട പെമ്പിള്ളേരെയൊക്കെ പഴപ്പിച്ച് വയറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ വന്നവന്മാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ബഹുമാനാ കിട്ടണ ഞാൻ എന്താ ചെയ്ത് ഒരു കൊല ഒരു കൊലയ്ക്കുള്ള ശ്രമം നടത്തി അവനൊക്കെ ഒരു വാടാ പോടാ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് ശരിയാണോ സാറേ നോക്ക് ജമാൽ പാറ ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ആയി കാണുമല്ലോ ഇവർ അറുപതിനായിരം രൂപ ഡി ഡി നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കാർ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണോ ഇല്ല സാർ അതൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല മാമ പറഞ്ഞ പിന്നെ മാറ്റമില്ല അസാദുള്ള ബേക്കിന് ചെറുപ്പം മുതലേ ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രാന്ത് വരും എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അങ്ങേരുടെ മകനായ ഞാൻ അങ്ങേരുടെ കാറേ അങ്ങേരുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് സൂക്ഷിക്കാൻ പോവുക അങ്ങനെയല്ലേ വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വാപ്പയോടുള്ള സ്നേഹമൊക്കെ എനിക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം അതൊക്കെ അവരുടെ പേഴ്സണൽ മാറ്റേഴ്സ് അല്ലേ ഇപ്പോ അത് ചോദിക്കാനുള്ള അധികാരം തനിക്കും ഇല്ല എനിക്കും ഇല്ല നിയമം വെച്ച് നോക്കി അതൊട്ടും ശരിയുമല്ല എന്റെ പൊന്ന് സാറേ അതൊരു ആന്റിക് പീസ് ആണ് എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഒരുത്തൻ നാലര ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ആ കാർ വാങ്ങാ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ കാശിങ് തന്നു കഴിഞ്ഞാ ഞാൻ എന്റെ കാറും കൂടെ വരാം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കാർ എന്റെ വീട്ടിൽ കിടക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതാണോ ശരി ഈ കാറുമായി എനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അതിന്റെ സകല അധികാരവും ജമാലിനാണെന്ന് സ്വയം എഴുതി ഒപ്പിട്ടേക്ക് ഉം വേറെ എക്സ്ട്രാ ചാവിയുണ്ടെങ്കിൽ അതും അയാളെ അങ്ങ് ഏൽപ്പിച്ചേക്ക് കോർട്ടിൽ കെട്ടിവെക്കാളത് കെട്ടിവെച്ചിട്ട് കാറും കൊണ്ട് അയാൾ പൊക്കോട്ടെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതുകൊണ്ട് എന്നോടൊന്നും തോന്നരുത് ഈ കണ്ണീരെന്ന് പറയുന്നത് അത് മനുഷ്യന്റെ വലിയൊരു വീക്ക്നെസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗിഫ്റ്റും ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ആശ്വാസമൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇത് നമ്മുടെ നാശത്തിന് കാരണമായി തീരും അതും ഓർമ്മയിൽ വേണം ഇതിലിപ്പോ എനിക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ല ഐ എം സോറി സാരല്ല സർ സാറെങ്കിലും ഞങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് മതി ഇത് സാറിന് ഇതെന്താ ഒരുപക്ഷെ ജമാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആ കാറ് വിട്ടു തരാണെങ്കിൽ സാറിന് സ്വീറ്റ് തരാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച കേസിനെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഓഹ്ദാ സാറ് ഇതെന്താ ഷർട്ട് പീസാ ഷർട്ട് ആക്ച്വലി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിച്ചതല്ല ആ ചൈന ബസാറിൽ ഒന്നെടുത്ത ഒന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ ഇവന് വേണ്ടി വാങ്ങിയതാ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയത് സാറിന് അതെ സാറ് എനിക്ക് എന്റെ കാറോ കിട്ടിയില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ ഷർട്ടിന്റെ തുണി സാറിന് തന്നിട്ട് അതിന്റെ മനസമാധാനം കിട്ടട്ടെ സാറേ എന്താ ഞാൻ പറയാ എത്രയോ പേർക്ക് ഞാൻ എന്തൊക്കെ സഹായം ചെയ്തിരിക്കുന്നു തിരിച്ച് അവരൊരു താങ്ക്സ് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ഷർട്ടും കാസിലും ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ താങ്ക്സ് ഒന്നും പറയാൻ അറിയില്ല സാറേ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി ഞാനിപ്പോ വരാം സാറെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ സാറിന് ഷുഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്വീറ്റ് സാറിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുത്താൽ മതി അതെ കോൺസ്റ്റബിൾ എല്ലാം കൈവിട്ട് പോയെന്നാ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചത് പക്ഷെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് എന്റെ വാതിൽ ഒരു മുട്ടി കിട്ടു ഈ ഷർട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ഫുൾ കൈ തയ്ക്കാൻ രണ്ടേ പോയിന്റ് രണ്ട് മീറ്റർ വേണം പക്ഷെ ഇത് ഒന്നേ പോയിന്റ് ഒൻപത് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഹാഫ് കൈ ഷർട്ട് ആക്കി അതൊക്കെ ഓക്കെ സാറേ പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വന്നതിന് ഇപ്പൊ നീ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരണം എവിടേക്ക് സാറേ അത് വരുമ്പോ അറിയാവല്ലോ വാ 
ഇത് എന്തോന്നോ സാറേ ഇത് കപ്പിന്റെ കൂടെ സോസറ് വരുന്ന പോലെ എപ്പം നോക്കിയാലും ഇവര് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവരാരാ സാറേ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് എന്താറിയില്ല ഇവരെയും നിന്നെയും എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായി സത്യാവസ്ഥ പറയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സാറിന് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ല അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ കാറിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണിച്ച പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എനിക്ക് വ്യക്തമായി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നിയത് ഇത് പള്ളിയിലച്ചനൊന്നുമല്ല കള്ളനാ ട്രെയിൻ ഇത്ര നീളം കൂടി കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ അതും അടിച്ചു മാറ്റിയാണ് അതെ സാറേ അത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ട്രെയിൻ നോക്കിയതാ നമ്മുടെ സ്റ്റേഷൻ കൂടെ എഞ്ച് മാത്രം ഒരു തവണ പോയി പൊക്കാൻ നോക്കിയതാ പക്ഷെ നിർത്തിയില്ല ഏ ഒന്ന് ചുമ്മാ ഇരുടു ഞങ്ങളുടെ സാറ് കൈകാണിച്ചാൽ പോലും ട്രെയിൻ നിൽക്കത്തില്ല പിന്നെ സാറിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കല്ല പിന്നെ തന്റെ അടുത്ത് നിക്കോടോ രാഘവേന്ദ്ര അല്ല താനാ പറഞ്ഞു തറക്കേ അതെ നോക്കിയേ താൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു തരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞത് സാറേ ഒരു കാറ് മോഷ്ടിക്കണം കാർ മോഷ്ടിക്കണോ കാർ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്റെ സാറേ ഒരു ദിവസം ഒരു പെട്ടി കിടന്ന് കുറച്ച് ചില്ലറ എടുത്തേന് എന്നെ കൈയോടെ പൊക്കിയതാ ഓടിച്ചിട്ട് തല്ലേ ചെയ്തില്ലേ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്നെ ഇവിടേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി കാർ മോഷ്ടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാ സാറേ വേണ്ട സാറേ വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ മദ്യം കുടിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാ കോടയില് കരിഞ്ഞു പോകും സാറേ മര്യാദക്ക് പറയുന്ന കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉള്ള കേസെല്ലാം തല്ലേ കെട്ടി വെച്ചാൽ അകത്തേക്ക് തള്ളും ഞാൻ സാർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന എന്താ അത് പിന്നെ മംഗള മാഡം ഈ ജമാലിന്റെ കേസിൽ കാറിന്റെ യഥാർത്ഥ ഓണേഴ്സ് നിങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കൂടി എനിക്ക് അതിലൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആത്മാഭിമാനമുള്ളവനായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ ആ കാറ് നിങ്ങൾക്ക് തരുമായിരുന്നു എന്ന ന്യായമൊക്കെ അവന്റെ ഭാഗത്തായി പോയി അതുകൊണ്ട് മുള്ളിനെ മുള്ളു കൊണ്ട് തന്നെ എടുക്കാമെന്നുള്ള തീരുമാനത്തിൽ ഞാൻ എത്തി സാറ് പറയുന്നതൊക്കെ ശരി തന്നെയാ പക്ഷെ കാറ് മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പിന്നാലെ കുറെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലേ ആ ജമാലിനിട്ട് ഒരു പണി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു വഴി ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡോക്യൂമെന്റ്സ് അതെങ്ങനെ ഇതാണ് ആ കാറ് സാറേ സാറ് ഗ്യാരണ്ടി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു സാറേ പക്ഷേ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് തന്റെ കണ്ടീഷൻ പറ കേട്ടെ ഒരു ക്വാർട്ടർ ലോക്കൽ വിസ്കിണക്കുണ്ട് സാറോ വേണ്ടല്ലേ ചേച്ചിക്ക് കാലി ചെരുപ്പോടുപ്പുണ്ട് തരട്ടെ അപ്പോഴേ ശിവലിംഗം ആ വിസ്കിയുടെ കൂടെ ഒരു സോഡ പെപ്പർ ചിക്കൻ പനീർ ബട്ടർ മസാല രണ്ട് കൊബോസും ഒരു അൽഫാമും പിന്നെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ചവയ്ക്കാനായിട്ട് രണ്ട് മുറുക്കാൻ കൂടി എടുത്തേക്ക് തനിക്ക് എത്ര മതി പിന്നെ വീട്ടിലും കൂടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തേക്കാം പട്ടിണി മാറ്റിയവർക്ക് എല്ലാം പുണ്യം കിട്ടട്ടെ സാറേ ഈ മുറുക്കാനും കൂടെ താങ്ക്സ് സാറ് പിന്നെ ആരുടെ കാർ എടുത്തോണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞ ഇവന്റെ കാർ തന്നെയാടാ ഓഹോ ഇപ്പഴാ കാർ എടുത്തോണ്ടൊന്ന് വേറെ ഒരുത്തിനെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കിയത് അപ്പോഴേക്കും സാറ് വിളിപ്പിച്ചു കാറപ്പോ സെറ്റ് ചെയ്തോ അല്ല ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതില്ല ഇവന്റെ ധൈര്യം കണ്ടില്ല സാറേ ഇങ്ങനെ വിടാൻ പാടില്ല വേറെ നിവൃത്തിയില്ല സാറേ മോഷണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു കലയാ സാറേ കല വേഗം ചെല്ല് പുറത്ത് ഗേറ്റിന്റെ അപ്പുറത്ത് കാർ കിടപ്പുണ്ട് എടുത്തോ സാറേ ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറയാനുണ്ട് സാറേ സാറിന്റെ കാല് പിടിച്ച കെഞ്ചി പറയാ ഇനി മുതൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ജോലി എന്നെ ഏൽപ്പിക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞ സാറേ ചേച്ചി എന്നാ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ കാർ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ അതായത് ശിവലിംഗം ഈ കാർ ആരുടെയും കണ്ണിപ്പെടാതെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് ഒളിപ്പിച്ചേക്കണം ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം എന്റെ മാമന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് മാമന്റെ വീട്ടില്ലേ സാറേ അതോ രാഘവേന്ദ്ര ആ അത് തന്നെ മാമന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് പറയാം ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഈ കാർ അതുപോലെ ഒരു കുഞ്ഞു പോലും കണ്ടുപോരുത് ശരി സാറേ നമുക്ക് മുരുക അതെ ചേട്ടാ എന്താടി പറ ശിവലിംഗത്തിന്റെ കാറിന്റെ ചാവി നമ്മളെ കയ്യിലല്ലേ ഉള്ളത് അതെ ആ കാറാണെങ്കിൽ കാർ ഷെഡില് ചുമ്മാന്ന് കിടക്കുക അതുകൂടെ ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി പൂജ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നോ ആയുധം കൊണ്ടുവന്നേ
എന്ത് പറ്റി സാറേ എന്നെ ഇൻസ്പെക്ടർ ശരവണ സുബ്ബയ്യ എന്നാ വിളിക്കാറ് എന്നെ എല്ലാവരും ആറുമുഖം എന്നാ വിളിക്കാറ് കാര്യം എന്താ സാറേ തന്റെ പണി തീർക്കു അല്ല സാറ് പറഞ്ഞോ ആ പൂജ തീർക്കടോ സാറ് കാര്യം എന്താന്ന് പറ തന്നോടല്ലേ പറഞ്ഞ പൂജ തീർക്കാൻ ചെയ്യടോ ഭഗവാനെ എന്നെ നെഞ്ചത്തോട് കാണിക്കാതെ കാറിന് ചെയ്യടോ അത് ഹലോ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്ക് എന്താ ഒരു വെളിവും നിങ്ങൾ എന്താ ഇന്നലെ ജനിച്ചു കൂടാന്നല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വിവരം വേണ്ട നിങ്ങൾ ടീച്ചർ ഈ ജമാല നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലത്തെ ആളല്ല ഞാൻ ജയിലിൽ കിടന്നപ്പോ തന്റെ ആൾക്കാർ ഇതുപോലെ എന്റെ മുഖത്ത് തുപ്പി അല്ല സാറേ നിയമം സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതലയുള്ള ആളല്ലേ താൻ താനിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റും ഇല്ല എന്റെ സാറേ മനസ്സിലായോ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റിന് എനിക്ക് എന്ത് ശിക്ഷ വേണമെന്ന് തന്നോളൂ സാറേ ഇൻസ്പെക്ടർ സാറ് യാതൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ദയവ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്ക നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടേ അപ്പാജി എന്ന് പേരുള്ള പോലീസുകാരെ നേരെ ജയിലിൽ പോയി കിടക്കണം ശിവലിംഗത്തിന്റെ പേരിൽ എന്റെ അപ്പം കൊടുത്ത ഡി ഡി അവൻ തന്നെ ക്യാഷ് ആക്കി മാറ്റി നേരെ എന്റെ കൈ കൊണ്ടു തരണം പിന്നെ ആ കാറും കൂടെ എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്കണം ഇനിയിപ്പോ ഇതുപോലെ നടക്കും സർവീസിൽ ഇന്നേ വരെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാ നിങ്ങളുടെ ഷർട്ടും കേസരി സ്വഭാവമൊക്കെ കണ്ട് മനസ്സറിഞ്ഞ് ചെയ്തു പോയതാ ഒരു അക്ഷരം വേണ്ടരുത് സോറി ടെൻഷൻ താങ്ങാനോ അത് പറഞ്ഞു പോയതാ എനിക്ക് മനസ്സിലായി സാർ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ വേദനകളെ സഹിക്കുന്നത് വേറെ വേദനകളെ എതിർക്കുന്നത് വേറെ വേദനകളെ സഹിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ച ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും എന്താ ശരിയല്ലേ ശിവലിംഗം അവനിപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനാ എന്ത് ചെയ്താലും ബാക്കി കാണാം ഇപ്പോഴത്തെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ എന്തോ ഒന്ന് പറയുമല്ലോ എന്താ അത് അത് തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് തൂക്കിക്കൊണ്ടു വന്ന ആറുമുഖം എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനെ ഇതുപോലെ തൂക്കിയിട്ട കാണാൻ നല്ല രസമായിരിക്കും അല്ലേ എന്താടോ ജമാലെ പുതിയ പരിപാടികളാണല്ലോ ചെറുപ്പം മുതൽ അവനൊരു ഭ്രാന്തനാ ഇപ്പൊ ആള് സൈക്കോപാത്തായി മാറി മാമ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്ക സാറേ മനുഷ്യനായി കഴിഞ്ഞ കൊറച്ചൊക്കെ വെകളി തന്നെ വേണം ഇല്ലെങ്കിലേ ഈ ഉണങ്ങി റൊട്ടി പോലെ ജീവിതം ഇപ്പഴേ സാറിന്റെ കാര്യം തന്നെ ആലോചിച്ചു നല്ല സർക്കാർ ജോലി ആവശ്യത്തിന് ശമ്പളം പെട്രോൾ അടിക്കാൻ കാശ് ഷൂവിൽ പോളീഷ് അതൊക്കെ പോട്ടെ പറണ്ട് കാശ് വരെ ഫ്രീ അല്ലേ ഇത്രയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടും സാറിനെ എന്റെ കാശ് നക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടമല്ലേ ഇതൊരു സൈക്കോ തന്നെ അല്ലേ ഹലോ മാമോ നമസ്കാരം വന്നാട്ടെ ഇൻസ്പെക്ടർ അപ്പാജി സാറേ അല്ല സാറേ എനിക്ക് ചെറിയ സംശയം ഉണ്ട് സാറിനെ ഇൻസ്പെക്ടർ അപ്പാജി സാറേന്ന് വിളിക്കണോ അതോ 
കള്ള ഇൻസ്പെക്ടർ അപ്പാജി സാറെ എന്ന് വിളിക്കണോന്നുള്ളതാ പറയ സാറേ അതല്ല തെമ്മാടി അപ്പാജി എന്ന് വിളിക്കണോ ഞാൻ എങ്ങനെ വിളിക്കണ്ടെന്ന് പറ സാറേ ശിവലിംഗം അതെ കൈ കിട്ടിയ കൈയും കാലം തല്ലി പിടിക്കാത്ത സംസാരിച്ച് നിൽക്കുന്ന അവനൊരു പഠിച്ച കളനല്ലേ കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ മര്യാദക്ക് സംസാരിച്ചോണൊക്കെ ഞങ്ങള് മര്യാദ കാണിക്കണോന്നോ ശിക്ഷകാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ മര്യാദ കൊടുക്കാം പക്ഷെ നിന്നെ പോലുള്ള കള്ളന്മാർക്കൊന്നും കിട്ടില്ല ദൈവം എന്തായാലും ഭയങ്കര സംഭവാ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇതൊന്നും കാണിക്കണ്ടെന്ന് കരുതി കണ്ണെടുത്തോണ്ട് പോയത് അല്ല അറിയാൻ പാടില്ലാത്തോണ്ട് ചോദിക്കണം അപ്പാജി ഈ കള്ളത്തരം കാണിക്കണതിനെ പിടിച്ച് അകത്തിടാതെ അവനെ കൊണ്ട് തന്നെ കാർ വീണ്ടും മോഷ്ടിച്ച് ഇവന്റെ കൈ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയെ കാണിച്ച തന്നെ എന്റെ ഷൂരി അടിക്കണോ അതോ പോലീസ് ഷൂ കൊണ്ട് തന്നെ അടിക്കണോ കള്ളത്തമാടി പോലീസിന്റെ ഷൂ ഒരു പോലീസിനെ അടിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് നടക്കാ ശരിയല്ലേ അപ്പൊ സാറ് തന്നെ പറയാ എങ്ങനെ അടിക്കണേന്ന് പറ പബ്ലിക്കായിട്ട് തല്ലാനാണെങ്കിൽ പോലീസിന്റെ ഷൂ വേണ്ട പക്ഷെ ഇവിടെ വെച്ച് അടിക്കുന്നെങ്കിൽ പോലീസിന്റെ ഷൂ കുഴപ്പമില്ല ഇത് പിടിക്കേ ഈ ഷൂ കൊണ്ടല്ലേ അടിക്കണം എന്തെന്നാണ് തന്റെ ഷൂ വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ അടിക്കണം എവിടെ പോവാ പിടിക്കേ ഇതോടെ അടിക്കേ ഇത് വാങ്ങിച്ച് അടിക്കാൻ മര്യാദക്ക് സംസാരിക്കണോ നിന്നോടൊക്കെ എന്ത് മര്യാദ കാണിക്കാനാ നിന്നെ പോലുള്ള റൗഡികളോടൊന്നും എനിക്ക് മര്യാദ കാണിക്കാൻ ആവശ്യമില്ല നീ അടിക്കണം കാര്യങ്ങളെ അവര് രണ്ടുപേരും കൂടെ തീർക്കും അതിന്റെ ഇടയിലേക്ക് മോൻ തൽക്കാലം പോവണ്ട ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൈ കൂപ്പി എന്ന് യാചിക്ക ഇതിൽ ഇൻസ്പെക്ടർ സാർ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാ തെറ്റും എന്റെ ഭാഗത്താ വെറുതെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് അവന്റെ ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഉത്തരവാദി ഞാനാ നീ എന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന നിനക്ക് ഒരു പണി തരാൻ വേണ്ടി തന്നെയാ ഒരു കള്ളനെ വിളിച്ചു വരെ ഞാൻ തന്നെ നിന്റെ കാറ് മോഷ്ടിക്കാൻ പറഞ്ഞേ ഏ നീ എന്ത് ചെയ്യണോ എന്നെ നീ അകത്താക്കോ അതോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ച് നീ എന്നെ അങ്ങ് തീർത്തുകളോ പറയണ നീ എന്താ ചെയ്യേ അയ്യോ വേണ്ട സാറ് ഞാൻ പറയുന്നു ഒന്നും മിണ്ടായിക്കണ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് കാണാലോ വാട വന്ന് മുട്ടി നോക്കണ നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തന്ന കാറ് തട്ടിയെടുത്തത് തെറ്റാണ് അതല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കേട്ടു നിൽക്കില്ലേ ഇവിടേക്ക് ഞങ്ങൾ എന്തിനാ വന്നതെന്നറിയോ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പണം നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ നീ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയും ശിവലിംഗം അതെ നോക്ക് ആ പറഞ്ഞതാ കാര്യം ഡീഡ് ക്യാഷ് ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചേക്കാം അതും പറ്റില്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്വപ്നമായിട്ടുള്ള കാറും ഞാൻ തന്നേക്കാം പക്ഷെ ഇനി ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ഇൻസ്പെക്ടർ സാറിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് നീ ഇത് എന്തൊക്കെ പറയുന്നത് സാറും ഇല്ല സാറേ എനിക്ക് കാറിന്റെ കാലൊക്കെ പ്രധാനം നിങ്ങളൊക്കെ ഇവരെന്താ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചോ ശിവലിംഗം ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നീ എന്തിനാ സ്വപ്നം കൈവിട്ട് കളയുന്ന മര്യാദക്ക് കാശ് കൊടുത്ത് കാർ എടുത്തോണ്ട് പോവാ പകരം ഇവൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണട്ടെ മംഗള മാഡം ഞാൻ പറയുന്നു ഒന്ന് ദൈവം ഇത് കേൾക്കുന്നത് കേൾക്കണ്ട ഞാനല്ല ആ നിൽക്കുന്ന അയാളാ പാവോയ് ഈ കംപ്ലീറ്റ് പരിപാടിയുടെ ആണിക്കല്ല് ദൈ ചേച്ചിയാ തോന്നണേ എന്തൊരു ബാക്ക് സപ്പോർട്ടാ താങ്ക് യു ഒനെ ശിവലിംഗം ഇത്രയും വലിയൊരു ബാക്കപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടും നീ ആ കാറിന്റെ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ ഓടുന്ന എന്തിനാന്നോ മനസ്സിലാവാത്ത നിങ്ങളുടെ വാപ്പ എന്നോട് കാറ് പൊന്നു പോലെ നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് വാക്കു കൊടുത്ത പോലെ ഞാൻ എന്റെ വാക്ക് വാലിച്ചു അല്ല ഇതെന്താ വീണ്ടും പഴയ കാര്യങ്ങൾ എന്തിനാ സംസാരിക്കുന്നത് കാർ വിട്ടു വരാൻ പറ്റില്ല അതെ ശിവലിംഗം അതെ നോക്ക് സാറേ നമ്മൾ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ നിന്ന യുവമാരുടെ അടുത്ത് നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇനിയും ദ്രോഹങ്ങളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതോടെ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ തീരും അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സാറേ അതെ നോക്ക് ജമാൻ ഒരു കാറ് പോകത്തിന് ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് അതില്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ഉള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്കൊരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് എനിക്ക് അതുപോലെ ജീവിക്കാനും പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ അത് മാറ്റേണ്ടി വന്നാൽ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പ്രശ്നമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ പോട്ടെ എടാ ചെറുക്കാ കാര്യം നിന്റെ സംസാരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഭയങ്കര രസമൊക്കെ തന്നെയാ പക്ഷെ അത് ഇവിടെ വേണ്ട കാരണം ഒരുപാട് സംസാരിച്ചാലേ ഈ സ്ഥലം പെശക ഇവിടുന്ന് എന്റെ ശരീരം മാത്രമേ വീട്ടിലെത്തുള്ളൂ ജീവനും കൊണ്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് സംസാരിക്കണ്ട ഒന്നിങ്ങോട്ട് നോക്കിയ മോനെ നിന്റെ ആൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന കണ്ടാ
ಜಾಜುರ್ಜನ ಸಂಸರ್ಗ ಭಜ ಸಾಧು ಸಮಾಗಮ ದಶಗುಣ ದಂಡ 